மே ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நீட் தேர்வு தாளின் வினா விடை மற்றும் விளக்கங்களை ஸ்பீடு நிறுவனம் மூலமாக உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு டேப்லெட் காலம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தொகுதி ஒன்று மற்றும் தொகுதி இரண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதில் முதல் தொகுதியில எல்லாம் அயணிகளாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது தொகுதியில் வந்து அந்த காந்த திருப்பு திறன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கரெக்டாக நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியது வந்து கோபால்டோட த்ரீ ப்ளஸ் அது வந்து ரூட் எயிட் பிஎம் பிஎம்ங்கிறது அந்த காந்த திருப்பு திறனுடைய அழகு அடுத்து சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் இது ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஎம் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பிஎம் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிஎம் அடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க ரூட் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் இது பார்த்தா தான் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதனுடைய சொல்யூஷன் அதை ஈஸியாக நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆர்டர் தவறுதலாக இருக்குது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்குன்னு திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன்னோட மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீயோட மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரோட மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டூவோட மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஆன்சர் கரெக்டு இப்போ இதனுடைய விளக்கம் பார்த்துட்டு திருப்பி அங்கே நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கோபால் டுடைய நீங்கள் அணு எண் என்னன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ உங்களோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் கோபால்ட் அப்படிங்கிறோடைய அணு எண் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அணு எண் வந்து இருபத்தி ஏழு அப்போ கோபால்ட் அணுவனுடைய அணு எண் வந்து அணு எண் இருபத்தி ஏழு ஆனால் நமக்கு எல்லாம் அயணிகளாக இருக்கு அப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து நீங்கள் மைனஸ் த்ரீ பண்ணணும் அப்போ உங்களுடைய அந்த அணுவினுடைய எண் வந்து நான்கு இருபத்தி நான்குன்னு ஆகும் அப்போ இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இது ஆர்கானுடைய மந்த வாயுக்கள் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பையும் அது கூட சேர்த்து த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பையும் பெற்றிருக்கோம் இதை நீங்கள் இங்கே திருப்பி டியுடைய ஆர்பிட்டால் எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் டிக்கு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து வரிசையாக ஃபில் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃபைவ் அடுத்து இதில் சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரானை திருப்பி ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் எழுதுங்க திருப்பி இங்கே உங்களுடைய இணைத்திறன் எலக்ட்ரான் அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இல்லை ஜோடி இல்லாமல் தனித்து இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை நான்காக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஃபார்முலா இது வந்து அந்த தனித்து இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறீங்க உங்களுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் டூ இதுதான் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இப்போ இதை இன்னும் நீங்கள் விரிவாக எழுதணும்னா ஃபோர் இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் அப்போ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு அடுத்து சிஆர் என்னுடைய அணு எண் வந்து இருபத்தி நான்கு இதுவும் ப்ளஸ் த்ரீயில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அதே அமைப்பை தான் ஆர்கானோட அமைப்பை பெற்றிருக்கு ஆனால் அதனுடைய டி ஆர்பிட்டாலில் வந்து மூன்றே மூன்று எலக்ட்ரான்கள் தான் வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கோங்க அஞ்சு ஆர்பிட்டால்கள் போட்டுக்கோங்க அதில் மூணு வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ மூணு அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணினுடைய மணி மதிப்பு தனித்த எலக்ட்ரான்களுடைய மதிப்பு த்ரீ அதை இங்கே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபிஃப்டின்னு வந்திருக்கு அப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் விரிவாக எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ சிஆர் ப்ளஸ் த்ரீ அயனியினுடைய உங்களுடைய காந்த திருப்பு திறன் வந்து உங்களுக்கு ப்ள ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு அடுத்து அயனுடையதை பார்க்குறீங்க ஸோ அயன் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ அயனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இருபத்தி ஆறு அதனுடைய அயனியோடைய மூணு அயனியை நீங்கள் கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று ஓகேவா ஸோ இங்கே இருபத்தி நான்கு த்ரீ டி சிக்ஸ் போட்டோம் இங்கே இருபத்தி மூன்றாக இருக்கிறதுனால த்ரீ டி ஃபைவு ஸோ இங்கே அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்பிட்டால்களினுடைய எண்ணிக்கை வரைஞ்சு ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்
இப்படி வந்துடுது ஸோ ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்லேயுமே தனித்த எலக்ட்ரான்கள் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இப்போ எண்ணினுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ இப்போ இதை விரிவாக எழுதுனீங்கன்னா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அயனுடைய எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ்னுடைய மியூ வேல்யூ ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு அடுத்து என்ஐ ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ஐ ப்ளஸ் டூவோட உங்களுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து அணு எண் வந்து இருபத்தி எட்டு இரண்டு அயனியாக இருக்குது இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஆறு ஓகே அப்போ த்ரீ டி எயிட் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானுடைய அந்த ஆர்பிட்டால் எல்லாமே டி ஆர்பிட்டால்களாக இருக்குது டி ஆர்பிட்டால்களில் மொத்தம் அஞ்சு ஆர்பிட்டால்கள் தான் இருக்கும் அதில் உங்களுடைய ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபலை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணலாம் அப்போ வந்து எட்டில் அஞ்சு இது ஒற்றை எலக்ட்ரான்களாக முதல்ல வந்து நிரப்பிடுங்க அடுத்து மிச்சம் இருக்கிற மூணு இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ எட்டு அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஜோடி சேராத எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு எண்ணு சீக்குவல் டு இரண்டு அப்போ இங்கே அதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரூட் டூ டூ இன்டு ஃபோர் அப்போ உங்களுடைய ரூட் எயிட் ஆன்சர் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இதை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து ரூட் ஃபிஃப்டீன் லாஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ரூட் எயிட் பார்த்தோம் இங்கே வந்து என்ஐ ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் என்ஐ ஓகே என்ஐ நிக்கல் ஓகே ஸோ என்ஐ டூ ப்ளஸ் ஓகே அயனுடையது வந்து ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் ஓகே அப்போ உங்களுடைய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டீன் இருந்தது ஆப்ஷன் ஃபைவ் அடுத்து எஃப்இ த்ரீயோடது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது டூ அடுத்து வந்து ரூட் எயிட் ஒன் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் என்பது சரியான பதில் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் என்பது சரியான பதில் ஸோ இந்த பதில் எழுதியிருந்தோன்னா நமக்கு அப்படியே நான்கு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து இரும்பு கார்பனைல் ஆனது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃபினுடைய எண்ணிக்கை மைய அணுவினுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு மைய அணு தான் இருக்குது அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அயன் அப்போ இது வந்து என்னது ஒற்றை கரு இங்கிலீஷில் மோனோ நியூக்ளியார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை கருவினுடைய இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அனைவு அயனிகள் வந்து அஞ்சு இருக்குது கோபால்ட்டுனு ஆனால் சென்டரில் இருக்கக்கூடியது அயன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒற்றை கருன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுடைய அனைவு சேர்மத்தில் தெளிவாக படிச்சுருந்தோன்னா இதை ஈஸியாக அந்த ஒற்றை கரு இரட்டை கருவை நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்து சிஓசிஎல் டூ இஎன் டூ அனைவு காட்டும் மாற்றியத்தின் வகை இதை வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம ஐசோமெரிசம் சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் பைலிங்குவலாக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஐசோமெரிசம் அப்போ இது வந்து வடிவ வச மாற்றியத்திற்கு உட்பட்டது ஏன்னா இதில் அயனிகள் பற்றி நம்ம பார்க்கவே இல்லை அப்போ அயனி மாற்றியும் இருக்க முடியாது இணைப்பு மாற்றியமும் இல்லை அணைவு மாற்றியமும் கிடையாது இதில் இருக்கக்கூடியது வடிவ வச ஈஸியாக சொல்லணும்னா சிஎல் வந்து ரெண்டு இருக்குது இஎன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து வலப்பக்கம் இடப்பக்கம் இல்லாட்டினா அவங்களுடைய மூளை விட்ட பகுதியில் எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் இருக்கலாம் அப்போ இதனுடைய வடிவ வ வச மாற்றியம் வந்து ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் சொல்லுவோம் ஸோ ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசத்தில் இது சிஸ் மற்றும் ட்ரான்ஸ் வடிவத்தை பெற்றிருக்கு சிஸ் மற்றும் ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா ஜியாமெட்ரிக்கல்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம தமிழில் வந்து இங்கே வடிவ வச மாற்றியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சிஸ் மற்றும் ட்ரான்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ் மாற்றியம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒளி சுழற்றி மாற்றியத்தையும் இதை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இதுதான் வந்து சிஸ் சிஸ் அமைப்பு இது வந்து சிஸ் அமைப்பு இது வந்து உங்களுடைய ட்ரான்ஸ் அமைப்பு ஓகேவா ட்ரான்ஸ் அமைப்பு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இஎன்இஎன் சிஎல் சிஎல் இப்படி நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அந்த சென்டர் ஆட்டத்தோடு பிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் 
உங்களுடைய இடது கை பக்கம் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இஎன் அப்படிங்கிறதும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இஎல் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இது வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் அண்ட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஃபார்ம் ஐசோமெரிசம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது வந்து உங்களுடைய அந்த சிஓ அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீர்மையற்றதாக இருக்கிறதுனால இதனால் ஒளி சுழற்சி என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் இதனால் வந்து ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் சொல்லும் ஒளி சுழற்றி மாற்றியத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் இது வந்து ட்ரான்ஸ் அமைப்பு இதை நீங்கள் மூளை விட்டமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூளை விட்ட பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு சிஎல் இருக்கு ரெண்டு அது மாதிரி இந்த மூளை விட்ட பகுதியில் வந்து இஎன் இருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுடைய இந்த கோபால்ட் ஆட்டம் இதில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு சீர்மை தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறதுனால இதனால் என்ன பண்ண முடியாது ஒளி சுழற்சி மாற்றியத்தை கொடுக்க முடியாது அப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அணைவு சேர்மத்துக்கு என்ன மாற்றியம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல மிகவும் சரியான மாற்றியம்னு பார்த்தீங்கன்னா வடிவ வச மாற்றியம் இதனால் சிஸ் அமைப்பையும் ட்ரான்ஸ் அமைப்பையும் உருவாக்க முடியும் ஓகேவா அடுத்து கீழ்கண்ட அயணிகளில் எது ஒன்று டிடி மாற்றத்தையும் மற்றும் பேரா காந்த தன்மையையும் உடையதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேரா காந்த தன்மை உடையது ஸோ அதுக்கு வந்து எம்என் O4 2- ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஓகேவா அடுத்து நிக்கல் கோபால்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற அணைவின் புறவெளி அமைப்பு மற்றும் காந்த தன்மையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய ஆன்சர் வந்து நான்முகி புறவெளி அமைப்பு மற்றும் டயா காந்த தன்மை அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான பதில் இதில் மிச்சம் இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சதுரதள புறவெளி அமைப்பு மற்றும் டயா காந்த தன்மை சதுரதள புறவெளி அமைப்பு மற்றும் பேரா காந்த தன்மை நான்முகி புறவெளி அமைப்பு மற்றும் டயா காந்த தன்மை நான்முகி புறவெளி அமைப்பு மற்றும் பேரா காந்த தன்மை ஸோ இதில் வந்து இந்த சதுரதளம் நான்முகி இதெல்லாம் வந்து விஎஸ்இபிஆருடைய கொள்கைகள் படி நம்ம வந்து இத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜோடி சேராத எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கையை வச்சு இந்த அமைப்புகளை இது பண்ணலாம் இங்கே வந்து நான்கு எலக்ட்ரான்கள் அது மாதிரி இருக்குது அதனால தான் அவங்களுக்கு சதுரதளம் நான்முகி அமைப்பை கொடுக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து நான்முகி புறவெளி அமைப்பு மற்றும் டயா காந்த தன்மையுடையது இதில் அடுத்து டயா பேரா ரெண்டு இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டயா காந்த தன்மை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் அதில் இருக்காது பேரா காந்த தன்மையில் ஒன்றோ இல்லை அதற்கு மேற்பட்டோ எலக்ட்ரான்கள் வந்து தனித்து இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த கா பேரா காந்த தன்மையை சொல்கிறோம் பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது நான்கு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு நான்கு ஜோடி எலக்ட்ரான்களுமே உங்களுக்கு பிணைப்புகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்காது எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இருக்காது அதனால இது நான்முகி பொன் புறவெளி அமைப்பையும் டயா காந்த தன்மையும் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் நிக்கல் ஸோ இது மாதிரி இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை அதனால இது வந்து என்னது உங்களுக்கு நான்முகி அமைப்பு இதை வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு நான்முகி அமைப்பு கிடைக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை அதனால வந்து இது என்ன தன்மையுடையது தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை அதனால இது வந்து வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா நான்முகி வடிவம் இது பார்த்தீங்கன்னா பேரா காந்த தன்மை உடையது பேரா காந்த தன்மை உடையது ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து இந்த அணைவு சேர்மங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய வேதி பிணைப்புகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த கெஸ்ட் பண்ண மாதிரியே உங்களுக்கு அணைவு சேர்மங்கள்ல இருந்தும் இது மாதிரி வேதி பிணைப்புகள்ல இருந்தும் நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராம் ஃபார்மிக் அமிலம் இதெல்லாம் வந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலத்தினுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஓஓஹ் அது மாதிரி அடுத்து ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் வந்து சிஓஓஹ் 
நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு டை கார்பாக்சிலிக் அமிலம் கலவை அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓ புருடன் வினை புரிகிறது வெளிவரும் வாயுக்களின் கலவை கே ஓஹ் வில்லைகளின் உள் செலுத்தப்படுகிறது அப்ப எஸ்டிபி யில் மீதமுள்ள வினை பொருளின் எடை என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க சோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் போர் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் உடைய கரெக்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் அது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் அவங்களோட கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஏறத்தால இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது பக்கத்துல வந்து இருக்கிறதுனால டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சோ உங்களுடைய ஃபார்மிக் அமிலம் இது வந்து என்னது ஃபார்மிக் அமிலம் இது வந்து மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஒரே ஒரு அமில தொகுதி தான் இருக்கு ஃபார்மிக் அமிலம் இது வந்து உங்களுக்கு ஹச் டு எஸ் ஓஃபுடன் வினை புரிந்து கார்பன் மோனாக்சைடையும் வாட்டரையும் கொடுக்குது தண்ணீரையும் கொடுக்குது இதுல வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மிக் அமிலம் எவ்வளோ பயன்படுத்துறாங்கன்னு இப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது இதனுடைய அணு நிறைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பிளஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரும் கார்பனோடது ஒன்று ஹைட்ரஜனோடது ஒன்று கார்பனுடையது பனிரெண்டு ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ முப்பத்தி இரண்டு அடுத்து ஹைட்ரஜனோடது ஒன்னு சோ இப்ப இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சோ அது எல்லாத்தையுமே டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மோல் இன்டு மோல் ரேஷியோ அந்த விகிதம் படி நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆக்சாலிக் அமிலத்தினுடைய இதை எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சரும் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டினா உங்களுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடும் எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ ஹச் ஸோ சி டூ டைம்ஸ் இருக்கு ஓ ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கார்பனுடைய மதிப்பு வந்து பனிரெண்டு இன்ட்டு அது ரெண்டு இருக்கு இருபத்தி நான்கு அடுத்து ஆக்சிஜனோடது ஆக்சிஜனோடது உங்களுக்கு பதினாறு அது வந்து நான்கு முறை வந்திருக்கு அப்ப சிக்ஸ்டி போர் அடுத்து ஹைட்ரஜனோடது இரண்டு சோ அப்ப இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு நான்கு ஓகே இது இரண்டு இந்த இடத்துல ஒன்று போடணும் நீங்க சோ இப்ப ஒன்றுன்னு போட்டீங்கன்னா இரண்டு வரும் சோ அப்ப எட்டு பத்து மிச்சம் ஒன்று உங்களுக்கு நைன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகே சோ டுவெண்டி போர் டூ இன்டு டூ டுவெண்டி போர் போர் சிக்ஸ்டி போர் அடுத்து டூ இன்டூ ஒன் டூ ஓகே ஸோ எயிட் அகைன் நைன் நைன்டி ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே திருப்பி நைன்டியால் பண்ணுங்க ஸோ நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன்டி ஸோ ஓகேவா ஸோ இப்போ இது மொத்தமும் உங்களுக்கு அந்த கே ஓஹெச் வில்லையினால உங்களுக்கு என்ன பண்ணப்படுகிறது உறிஞ்சப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கி கே ஓஹெச்னால இது உறிஞ்சப்பட்டதுனால அதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் விட்டுடலாம் ஓகே உறிஞ்சப்பட்டது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த சிஓ ஹெச் டூ ஓ அண்ட் ஹெச் டூக்கு மட்டும் நீங்கள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா போதும் அப்போ இது டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து அதனுடைய வாட்டர் பார்க்குறீங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ பதினெட்டு அப்போ இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி நான்கு கிராம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது கிராம்னு வரும் இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன்டியால் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் So, 450 divided by 900 வரும் ஸோ ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதில் வந்து எத்தனை வாட்டி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அகைன் யூ புட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அகைன் யூ புட் ஜீரோ Okay, again you put 0, 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ஸோ இப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நியரிங் வேல்யூ தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதை தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறீங்க ஓகேவா அடுத்து கீழ்கண்ட ஆக்சைடுகளில் எது இயற்கையாக அமிலத்தன்மையுடையது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு இப்படி முதல் வாய்ப்பு வந்து எம்ஜிஓ ரெண்டாவது வாய்ப்பு வந்து பிஏஓ அடுத்து பெரிலியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு அதாவது மெக்னீசியம் ஆக்சைடு பேரியம் ஆக்சைடு பெரிலியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு என்னுடைய பதில் வந்து உங்களுக்கு பெரிலியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஸோ உங்களுடைய மெட்டல் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிலியம் மைய அணு எடுத்துக்கணும் இந்த மைய அணுவினுடைய எலக்ட்ரான் கவர் மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுடைய அந்த அமிலத்தன்மையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் ஸோ இங்கே வந்து அந்த பிஇ அப்படிங்கிறதுடைய எலக்ட்ரான் கவர் மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பிஇஓல வந்து உங்களுக்கு அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து அமைலோஸ் அமைலோபெக்டின் இடையே உள்ள வேறுபாடு அமைலோஸ் அமைலோபெக்டின் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டார்ச் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பாலிசாக்ரைடு அது அந்த பலப்படி கார்போஹைட்ரேட்டோடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் வந்து உங்களுடைய தாவரங்கள் வந்து ஒளி சேர்க்கையின் மூலமாக இந்த ஸ்டார்ச் வந்து ஒரு பொருளா உணவு பொருளா தயாரிச்சு கொடுக்குது இது ரெண்டு விதமா இருக்கு அமைலோஸ் அமைலோபெக்டின் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல எது ரொம்ப கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஒன்று நான்கு ஆல்ஃபா இணைப்பும் ஒன்று நான்கு ஆல்ஃபா பிணைப்பு ஒன்று வந்து ஒன்று நான்கு ஒன்று வந்து ஒன்று ஆறு ஆல்ஃபா பிணைப்பை கொண்டிருக்கும் இதுதான் உங்களுடைய முதல் வாய்ப்பு இரண்டாவது வந்து ஒன்று நான்கு ஆல்ஃபா இணைப்பு மற்றும் ஒன்று ஆறு பீட்டா பிணைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அமைலோபெக்டின் அடுத்து ஒன்று நான்கு ஆல்ஃபா ஒன்று ஆறு பீட்டா பிணைப்பை அமைலோஸ் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு அடுத்து குளுக்கோஸ் கேலக்டோசினால் அமைலோஸ் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா கேலக்டோசினால் கேலக்டோசினால் உங்களுக்கு அமைலோஸ் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து முற்றிலும் தவறான பதில் கேலக்டோஸ் இதில் வரவே வராது இதனுடைய ஒரு படி மோனோமர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் தான் ஸ்டார்ச்சினுடைய ஒரு படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல ஒரு வாய்ப்பு வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக தவறுதலாக இருக்குது அதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்து ரெண்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அமைலோஸில் வந்து இதை வந்து உங்களுடைய லீனியர் செயின் பிரான்ச்டு செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெடிய சங்கிலி வரிசை அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய பக்க இணைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைலோஸில் வந்து நீண்ட சங்கிலி வரிசை மட்டும்தான் இருக்கும் பக்க வரிசைகள் இருக்காது நீண்ட வரிசை மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் பிணைப்பு இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ் பிணைப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்போ இது ரெண்டில் தான் ஸோ ரெண்டுமே ஆல்ஃபா ஒன் ஃபோர் பிணைப்பும் ஆல்ஃபா ஒன் சிக்ஸ் பிணைப்பும் தான் இருக்கும் ஆல்ஃபா ஒன் ஃபோர் பிணைப்பு வந்து உங்களுடைய நீண்ட நெடிய சங்கிலிகளில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பாகவும் ஒரு சங்கிலிக்கும் மற்றொரு சங்கிலிக்கும் உள்ள பிணைப்பு வந்து பக்க பிணைப்புகள் வந்து ஆல்ஃபா ஒன் சிக்ஸாகவும் இருக்கும் அதுதான் வந்து ரொம்ப சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கரெக்டு அடுத்ததுதான் ஸ்டார்ச்சோடது இது அமைலோபெக்டின் ஸோ இது வந்து நெடிய வரிசையில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுடைய ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்குலுக்கும் ஒரு குளுக்கோஸ் அணு ரெண்டுதுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஃபோர் கிளைக்கோசிடிக் லிங்கேஜாக இருக்குது கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பா அடுத்து ரெண்டு சங்கிலிகள் வந்து இணைக்கப்படுது அந்த இணைக்கப்படக்கூடிய பகுதி வந்து ஆல்ஃபா ஒன் சிக்ஸ் கிளைக்கோசிடிக் லிங்கேஜாக இருக்குது ஸோ அமைலோபெக்டின் என்பது சங்கிலி அமைப்பால் ஆனது நீண்ட நெடிய சங்கிலியையும் பக்க இணைப்புகளையும் கொண்டது அப்போ நீண்ட நெடிய சங்கிலிகளில் வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஃபோர் கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பும் இரண்டு சங்கிலிகள் இணைக்கப்பட வேண்டிய இடங்களில் ஆல்ஃபா ஒன் சிக்ஸ் கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பும் இருக்கும் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து குறுக்கு தொடர்பு அல்லது வலை பின்னல் பல படிகளை பொறுத்து கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது ஒன்று சரியானது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கொஸ்டினை கவனித்து படிக்கணும் தவறானதுன்னு கே டேரக்டாக கேட்காம சரியானது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது தவறானதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து ஒரு 
இந்த கொஸ்டின் தான் நீங்க வந்து நிறைய கால்குலேஷன் அப்படிலாம் யோசிக்கணும்னு கிடையாது வெவ்வேறு நேர்கோட்டு பலபடி சங்கிலிகளுக்கு இடைக்கே சக பிணைப்புகளை அது கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சக பிணைப்புகளை மட்டும்தான் கொண்டதுன்னு ஆனா இந்த கூற்று தவறானது இது சக பிணைப்புகளையும் உங்களுக்கு அயனி பிணைப்புகளையும் கொண்டதாக இருக்கும் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொன்னா இலக்ட்ரான்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து பங்கீடு செய்து கொள்ளும் அயனி பிணைப்புகள் வந்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் ஆனா இந்த நேர்கோட்டு பலபடி சங்கிலிகளுக்கு இடையே சக பிணைப்புகள் அதாவது எலக்ட்ரான்களினுடைய பங்கீடும் நடக்கும் அயனி பிணைப்புகள் அதாவது எலக்ட்ரான்களினுடைய பரிமாற்றமும் நடக்கும் ஆனா இங்க உங்களுக்கு குறிப்பா இது மட்டும்தான் நடக்கும்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த வாய்ப்பு வந்து தவ இது மட்டும்தான் இங்க வந்து தவறானது சோ பேக்கிலைட் அண்ட் மெலமைன் இதெல்லாம் நம்ம பாடப்பகுதியில நிறைய பார்த்திருக்கோம் பேக்கிலைட்டுங்கிற அந்த பாலிமர் பலபடி வந்து வெப்பத்தை மின்சாரத்தை வந்து கடத்தாது அது வந்து எலக்ட்ரான் உபகரணங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் உபகரணங்கள் செய்வதற்கு குக்கர் அதனுடைய கைப்பிடிகள் தயாரிப்பதற்கு அதற்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி மெலமைன் வந்து நம்மளுடைய பீங்கான் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது நம்மளுடைய டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஃப்ளோரிங்கில் வந்து உங்களுடைய டைல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய தளத்தில் வந்து அதை பதிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த வலை பின்னல் பல படிகளை பொறுத்து தான் அமையுது அதனால் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் என்பது மிகவும் சரி அவை இரட்டை மற்றும் மும்மை வினை தொகுதி ஒரு படியினால் உருவாகும் அதில் பை ஃபங்க்ஷனல் ட்ரை ஃபங்க்ஷனல் சொல்லுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வினை தொகுதிகள் வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டு இருக்கலாம் அதுவும் சரியான பதில் பலபடி சங்கிலிகளில் அவை வலிமையான சக பிணைப்புகளை உடையது இப்போ சக பிணைப்புகள் இருக்கும்னு சொல்கிறது கரெக்டு அவனால் நேர்கோட்டு பலபடி சங்கிலிகளுக்கு இடையே சக பிணைப்புகளை கொண்டது அப்படிங்கிறது மட்டும் பாதி கரெக்டு அயனி பிணைப்புன்னு இருந்திருந்ததுன்னா அது ரொம்ப கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய பதில் வந்து இந்த பதில் தான் இங்கே எடுத்துக்காட்டாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய பேக்கி லைட்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வலை பின்னல் பலபடி சேர்மத்திற்கு ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வலிமை மிகு அமில ஊடகத்தில் அணிலின் நைட்ரேற்றம் எம் நைட்ரோ அணிலினையும் தருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே கொஸ்டினை வச்சு இந்த நைட்ரேற்றம் எம் மெட்டா தொகுதியை வச்சு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு இதுவும் நாங்கள் பாடப்பகுதியில் வந்து இன்சிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல உங்களுக்கு சரியான பதில் வந்து அமில வலிமை மிகு ஊடகத்தில் அணிலின் வந்து எந்த அமைப்புல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அணிலீனியம் அப்படிங்கிற அயனியாக தான் இருக்கும் அதாவது அணிலீன்ல வந்து உங்களுடைய வினை தொகுதி வந்து என்ஹெச்டூன்னு இருக்கும் இது வந்து உங்களோடது வந்து பிளஸ் தொகுதியாக பிளஸ் அமைப்பை பெற்றிருக்கும் அப்ப அயனிகளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது சரியான பதில் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ என்ஹெச் த்ரீ சோ உங்களுடைய அதனுடைய தொகுதி வந்து எப்படி இருக்கும் அணிலின் வந்து அமீன் தொகுதியா இருக்கும் அந்த அணிலின்ல அமீன் தொகுதியில வந்து பிளஸ் இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப இங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெளிவா தெரியும் சோ இது வந்து அம் அணிலின் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ஹெச் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இது அமிலத்தோடு இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி உங்களுடைய அயனிகளாக அது வந்து பிரிஞ்சிருது ஓகேவா ஸோ அப்போ அது வந்து உங்களுடைய ஸோ இதை வந்து அணிலீனியம் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஒயின் பிணைப்பு பிரிகை விகிதம் பிணைப்பு பிரிகை ஆற்றல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லாட்டினா ஒன்னு ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் என்ற விகிதத்தில் உள்ளது அப்போ எக்ஸ் ஒய் உருவாதல் டெல் ஹெச் ஆனது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மைனஸில் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அப்போ எக்ஸ் டூவின் பிணைப்பு பிரிகை ஆற்றலை கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஒயினுடைய பிணைப்பு பிரிகை ஆற்றல் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்பு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாமே அதனுடைய மல்டிபிள்ஸ் இல்லைனா சைனை நீக்கி அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதில் சைன் மட்டும் எடுத்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அதை ஃபோர் டைம்ஸ் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட டூ வால டிவைட் பண்ணி ஹண்ட்ரட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் சைன் எடுத்துகிட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கரெக்டான பதில் வந்து எயிட் தான் 
சோ உங்களுடைய ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டூ பிளஸ் ஒய் டூ இது டூ எக்ஸ் ஒய் கிடைக்குது அப்ப டெல் ஹெச் எஃப் ஓடது மதிப்பு வந்து டூ இன்டு ஹெச் எஃப்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்ப டூ இன்டு டெல் ஹெச் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பாண்ட் எனர்ஜி அதாவது இந்த பிணைப்பு ஆற்றல் வந்து உங்களுடைய வினைப்படு பொருள்ல எவ்வளவு இருக்குதோ அது மைனஸ் உங்களுடைய விலை பொருள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வினைப்படு பொருள் பிணைப்பு ஆற்றலின் வினைப்படு பொருள் இல்லதா சரி ஓகே பிணைப்பு ஆற்றல் வினைப்படு பொருளின் பிணைப்பு ஆற்றல் வினைப்படு பொருளின் பிணைப்பு ஆற்றல் பிணைப்படு பொருளின் பிணைப்பு ஆற்றல் மைனஸ் உங்களுடைய விலை பொருளினுடைய விலை பொருள் ஓகேவா அடுத்து டூ இன்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூவை மைனஸ் இரநூறுங்கிறத நீங்க வந்து அங்க உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்லயே இருக்குது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அடுத்து இதுதான் ஃபார்ம்லா டெல் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் டு எக்ஸ் அது மாதிரி ஒய் டு ஒய் இது ரெண்டுக்கும் ஆனது எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் ஆனது ஒய்க்கும் ஒய்க்கும் ஆனது அது மாதிரி மைனஸ் டூ எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் X my X into Y இது ரெண்டுக்கும் ஆன பிணைப்பு ஓகேவா இப்ப இது கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்க டூ இன்டூ இந்த டூ ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இதனுடைய மதிப்பு வந்து எக்ஸ் இது வந்து டெல் ஹெச் ஒய் ஒய்யோடைய இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து நீங்க இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன் டூ எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து திருப்பி இதை மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ரெண்டு சைடும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் ரிலீவ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதை நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த ஃபைவை எடுக்கிறதுக்கு மேலேயும் டென் கீழே டெசிமலை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நீங்க லாங் டிவிஷன் மெத்தட் படி ஃபோர் தௌசண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸோ எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி திருப்பி ரிமைனிங் ரெண்டு ஜீரோ வாங்கி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் ஸோ அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மிகவும் சரியான பதில் ஓகேவா அடுத்து வினைப்பொடு பொருளின் தொடக்க செறிவு இரு மடங்காகும் போது ஒரு பூஜ்ஜிய வகை வினையின் அரை வாழ்வு காலம் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்றாங்க இங்க ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி அரை வாழ்வு காலம் அப்படின்னா ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ஸோ இப்போ இதை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரூலே இருக்கு ஸோ வினைப்படு பொருளினுடைய தொடக்க செறிவு ரெண்டா இருக்கும் போது பூஜ்ஜிய வகையினுடைய தொடக்க செறிவு அப்படின்னா இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ முதல்ல நம்ம வினை ஆரம்பிக்க முன்னாடி இருக்கக்கூடியது அப்ப இரு மடங்காக டபுளா இருக்கும் போது பாதியாகும் மும்மடங்காகும் இரு மடங்காகும் மாறாது இருக்கும் இரு மடங்காகும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் இரு மடங்காகும் இது வந்து ஒரு ரூல் இந்த ரூல் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுவும் இரு மடங்காகும் போது அதுவும் இரு மடங்காகும் அப்படி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நேரடி தொடர்பு இருக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படியே ரெண்டுக்குமான தொடர்பு வந்து ஒன்று குடிச்சுனா இன்னொன்னும் கூடும் ஒன்று குறைஞ்சதுன்னா இன்னொன்னும் குறையும் ஓகே அடுத்து ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையான இதன் சமானமாக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் வினைப்படு பொருளின் சரியான கெழுவானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கெழுனா இப்ப நம்முடைய அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது இப்ப டூ ஹச் சி எல் அப்படின்னா ஹச் சி எலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த டூ அப்போ அந்த சமன்பாட்டுடைய வினை எழுதி அதை கேட்கறாங்க சோ இப்ப இதுல இருக்கக்கூடியது இதை வினை எழுதணும் நீங்க சோ அப்ப இ கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய கெழுக்களினுடைய எண்ணிக்கை வினைப்படு பொருள்ல இருக்கக்கூடிய கெழுக்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் கேட்கறாங்க கெழுனா கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா கெழுனா கோ எஃபிஷியன் சோ இப்ப ஈக்குவேஷன் பாக்கலாம் 
இப்போ உங்களுடைய சரியான பதில் வந்து டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது தான் டூ எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் சி டூ ஓ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹச் ப்ளஸ் இல்லைருந்து கிடைக்கக்கூடிய உங்களுடைய இது வந்து ரியாக்டன் சைடு ஸோ ரியாக்டன் சைடும் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சைடு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது வந்து வினைப்படு பொருள் வினைப்படு பொருள் இது வந்து உங்களுக்கு விளை பொருள் வினைப்படு பொருள் அடுத்து விளை பொருள் ஓகேவா அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹச் ப்ளஸ் ஓகே இப்போ இதில் டூ எம்என் இங்கே இருக்கு இங்கேயும் டூ எம்என் இருக்கு ஸோ ரெண்டு என்ன ஆயிடுச்சு டூ எம்என் டூ எம்என் ஸோ வினைப்படு பொருளில் இருக்கிறதும் விளை பொருளும் மேட்ச் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து ஃபைவ் டூ டென் இருக்கு ஸோ இங்கேயும் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்கு ஸோ டென் சி டென் சி வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஓ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ எயிட் டைம்ஸ் இருக்கு இங்கே இங்கே ஒரு டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே டூ ஃபோர் சார் எயிட் வினைப்படு பொருளில் அடுத்து ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடில் டுவெண்ட்டி இருக்கு வாட்டரில் எயிட் இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஹைட்ரஜன் வச்சு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே எயிட்டீன் டூ எயிட் ஹைட்ரஜன் எயிட் ஹெச் டூ சிக்ஸ்டீன் இங்கேயும் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ இப்போ எல்லாமே வினைப்படு பொருள்கள்லையும் விளை பொருளில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ உங்களுடைய இது வந்து டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எம்என் ஓ ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிற டூ ஃபைவுக்கு முன்னாடி சி டூ ஓ ஃபோர் மைனஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இதுதான் சரியான பதில் பதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது தான் சரி கீழ்கண்ட எச் சூழ்நிலையில் அதிகபட்ச வினை பொருள் இவ்வினையில் உருவாக ஏதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைந்த வெப்பநிலை மற்றும் அதிக அழுத்தம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ குறைந்த வெப்பநிலை இதுவும் வந்து உங்களுடைய ரூல் இருக்கு ஸோ இப்போ குறைந்த வெப்பநிலை கொடுக்கும்போது அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும்போது இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதிகபட்ச விளை பொருள் உருவாகும் இது தொகைசார் பண்புகளில் இதை பார்ப்போம் வெப்பநிலை அழுத்தம் உங்களுடைய சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய உருகுநிலை அதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து குறைந்த வெப்பநிலையும் மற்ற அதிக அழுத்தமும் இருக்கும்போது இது மாதிரி ரெண்டு கேஸிய சப்ஸ்டன்ஸ் சேர்ந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி வினை உருவாவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நல்லியல்பு வாய்வு இனர்ட் கேஸ் திருத்த காரணி ஏ இதற்கு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை இப்போ உங்களுடைய மாலிகுலார் சேம்பர் டயக்ராம் படிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாயு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அடைய மூலக்கூறு அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்களின் எண்ணிக்கையே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து உங்களுடைய திண்ம பொருளையோ திரவ பொருளையோ கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இடையில் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி விசை வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கும் ஓகேவா மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல அந்த ஏக்கு தொடர்புடைய காரணி மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் ஓகே அதான் கொடுத்துருக்காங்க வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை வாயு மூலக்கூறுகளின் அடர்த்தி வந்து இருக்கு தொடர்பு இல்லை வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள மின்புலம் பத்தி இங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாயு மூலக்கூறுகளின் கன அளவை பத்தியும் இந்த தொடர்புக்கு வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இந்த திருத்த காரணி ஏக்கு ஸோ இதற்கு தொடர்புடையது வந்து வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை அந்த கவர்ச்சி விசையும் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் எது ஒரு தவறான கூற்றுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான்கு வாய்ப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு நான்கு ஆர்பிட்டால்கள் இருக்கு எஸ் பி டி எஃப் ஆர்பிட்டால்கள்னு சொல்லிட்டு அதில் முதல்ல வந்து எஸ் ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரானின் மொத்த ஆர்பிட்டால் கோண உந்தம் ஆர்பிட்டால் கோண உந்தம் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாய் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டு தான் அடுத்து என் அணிவிற்கு உள்ள எலக்ட்ரானுடைய அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இங்க அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் ஒன் டூ பி இசட் ஒன் இதுல யூஸ்வலா நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆர்பிட்டால்களினுடைய எண்ணிக்கையெல்லாம் போட்டீங்கன்னா 
முதல்ல எப்போதுமே வந்து உங்களுடைய ஆரோ வந்து மேல் நோக்கி இருக்க மாதிரி தான் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ணுறத தான் கீழ் நோக்கி போடுவோம் ஆனால் இங்கே இவங்க வந்து மூணாவதில் வந்து முதல்ல எடுத்த உடனேயே கீழ் நோக்கி போட்டிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு தான் தவறுதலாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஆர்பிட்டால் மூன்று குவாண்டம் எண்களால் குறிக்கப்படுகிறது ஆயினும் ஒரு அணுவின் ஒரு எலக்ட்ரான் நான்கு குவாண்டம் எண்களால் குறிப்பிடப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து சரியானது தான் ஒரு ஆர்பிட்டால் வந்து மூன்று குவாண்டம் எண்களால் நான்கு குவாண்டம் எண்களில் மூன்று குவாண்டம் எண்கள் வந்து ஆர்பிட்டாலை குறிக்கிறது ஒரு அணுவின் ஒரு எலக்ட்ரான் நான்கு குவாண்டம் எண்களால் குறிக்கப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டி டூ இசட்டின் மதிப்பு வந்து எம் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டானது தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதில் வந்து தவறுதலாக இருக்கிறது வந்து அந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு மட்டும்தான் தவறுதலாக இருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து இவ்வுறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டால் சிஎன்என்ஓ மற்றும் சிஎன் எது ஒன்று அதிகமான பிணைப்பு தரத்தை உடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிஎன் சிஎன் மைனஸ் இது சிஎன் ப்ளஸ் அடுத்து நாலு வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க சிஎன் ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸ் சிஎன் சிஎன் வந்து அணுவாக இருக்கு இது ரெண்டும் அயனிகளாக இருக்கு இது ஒரு எலக்ட்ரான கொடுக்குது அதனால ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆயிருது இது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது அதனால மைனஸ் சார்ஜாக இருக்குது அப்புறம் ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இல்லாத ஒரு என்ஓ அயனி இதனுடைய பிணைப்பு தரம் எதில் அதிகமான பிணைப்பு தரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு இருந்தால் அது த்ரீன்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் வந்து இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு மொத்த எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை வரும் இல்லை ஃபஸ்ட் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து தேர்ட்டீன் டுவெல் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவை கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வரணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் மொத்த எலக்ட்ரானுடைய மொத்த எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக இருந்தால் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இரண்டு அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இரண்டு ஸோ இது மாதிரி இந்த ஆறுக்குள்ளே தான் இது வரப்போகுது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிஎன் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ கார்பன் அணுவினுடைய அணுவினுடைய எண் வந்து ஆறு ஓகேவா ஆனால் அதே இது உங்களுடைய நைட்ரஜன் வந்து ஏழு இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அது ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து வேறு ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருச்சு அதனால் ஏழு மைனஸ் ஒன்று ஆறு அப்போ சிஎன் ப்ளஸ்ஸினுடைய மொத்த எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பனிரெண்டு ஓகேவா அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பனிரெண்டுக்கு வந்து பாண்ட் ஆர்டர் இரண்டு ஓகே அடுத்து சிஎன் மைனஸ் சி சீக்வல் டு ஆறு என் சீக்வல் டு ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் அதை வாங்கியிருக்கு என் மைனஸாக இருக்கிறதுனால எட்டு அப்போ சிஎன் மைனஸ் வந்து ஆறு ப்ளஸ் எட்டு பதினான்கு அப்போ இதனுடைய பிணைப்பு தரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று ஸோ இதனுடைய பிணைப்பு தரம் இரண்டு இதனுடைய பிணைப்பு தரம் இரண்டு பிணைப்பு தரம் இரண்டு இதனுடைய பிணைப்பு தரம் மூன்று ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான தடுமாற்றமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் சொல்லியாச்சு அடுத்து சிஎன் இது அணுவாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ பண்ண வேண்டாம் அதனுடைய மின் சுமைகளை அப்படியே கார்பனுடைய அணு எண் ஆறு நைட்ரஜனுடைய அணு எண் ஏழு இரண்டையும் கூட்டுனீங்கன்னா அதனுடைய அணு எண் வந்து பதிமூன்று பதிமூன்றாக இருந்தால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அதனுடைய அணுவினுடைய பிணைப்பு தரம் வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பிணைப்பு தரம் இரண்டு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து நைட்ரஜன் என்ஓ இதுவும் அணுக்களாகவே இருக்கு என் சீக்வல் டு ஏழு ஆக்சிஜன் வந்து எட்டு என்ஓ வந்து பதினைந்து அதனுடைய பிணைப்பு தரம் இரண்டு புள்ளி அஞ்சு இதுக்கும் ஸோ இப்போ இது இருக்கிறதுலேயே எதற்கு அதிகமான பிணைப்பு தரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய வினா ஸோ அப்போ இந்த வினாவினுடைய பதில் வந்து சிஎன் மைனஸ் என்பது தான் சரியான பதில் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனால தான் இங்கே சிஎன் மைனஸை வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சிஎன் மைனஸ் தான் கரெக்டான பதில் அடுத்து பதினெட்டாவது கேள்வி மெக்னீஷியம் ஒரு தனிமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு குடு பேர் வச்சுருக்காங்க உடன் வினை புரிந்து ஒரு அயனி சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது இங்கே உருவாக்கும் 
அப்ப எக்ஸின் தாழ்நிலை எலக்ட்ரான் அமைப்பானது சோ அப்ப மெக்னீசியம் வந்து ஒரு எக்ஸோட வினை புரியுது அப்ப அந்த எக்ஸினுடைய அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப இதை கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு நான்கு ஏழு அப்படின்னு வருது அப்ப ஏழு அணு எண் இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஓகேவா அப்ப அச்சேர்மத்தின் எளிமையான வாய்ப்பாடு கேட்டிருக்காங்க அப்ப எம் ஜி என் அப்படின்னு வரும் என் நீங்க ஏற்கனவே உங்களுடைய பனிரெண்டாவது வகுப்பு பாடப்பகுதி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதனுடைய பேலன்ஸி வந்து திருப்பி மூணு இருக்கும் அங்க இந்த டூ பி எக்ஸ்ல வந்து எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு சோ அப்ப அந்த பேலன்ஸி இங்க போட்டுக்கலாம் எம் ஜி வந்து இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் வந்து அதுல வந்து பேலன்ஸியா இருக்கும் அதை இங்க போட்டுக்கிறீங்க சோ என்ன வந்து இவங்க எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கிறதுனால எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற வாய்ப்பாடு வர்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்ப இங்க எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் டூ நான்காவது எம் ஜி டூ சாரி எம் ஜி டூ எக்ஸ் த்ரீ சோ எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் என்பதுதான் இங்க வந்து என்னது சரியான பதில் ஓகேவா எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் என்பது சரியான பதில் எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் டூ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் எம் ஜி ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ இருக்கு சோ அப்ப இதுல வந்து உங்களுக்கு த்ரீ எஸ் டூ அப்படிங்கிற அதனால வந்து எம் ஜியோடது அதனால வந்து எக்ஸுக்கு போட்டுக்கிறீங்க அடுத்ததுல டூ பி த்ரீ இருக்கு அதனால த்ரீ சோ அப்ப வந்து இங்க போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடையது எம் ஜி த்ரீ எக்ஸ் டூ என்பது சரியான பதில் அடுத்து அரை வெப்பநிலையில் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இரும்பு வந்து பிசிசி அமைப்பை பிசிசி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பாடப்பகுதியில இதை பார்த்திருக்கோம் பொருள் மைய கன சதுரம் பொருள் மைய கன சதுரம் ஓகேவா அந்த அமைப்புல வந்து அது படிகமா இருக்கு அப்ப தொள்ளாயிரம் டிகிரி செல்சியஸிற்கு மேல் அது வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா எஃப்சிசி அமைப்பிற்கு மாறுகிறது எஃப்சிசி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முகப்பு மைய கன சதுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முகப்பு மைய கன சதுரம் கன சதுர அமைப்புல அது இருக்கு அப்ப அரை வெப்ப நிலைக்கும் தொள்ளாயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் இரும்பின் அடர்த்தி விகிதமானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க உங்களுடைய இது வந்து ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் டூ த்ரீ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ரூட் டூ ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ரூட் டூ அடுத்து வந்து ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் சரி இதுல சரியான பதில் வந்து த்ரீ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ரூட் டூ அப்படிங்கிறது சோ இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபிடி பிங்கிறது வந்து பொருள் மைய கணசதுரத்தை குடிக்குது எஃப்ங்கிறது வந்து முகப்பு மைய கணசதுரத்தை குடிக்குது அப்ப இசட் பி டிவைடட் பை இசட் எஃப் இன்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ஏரியா இதுல இசட்டுங்கிறது வந்து அதனுடைய எண்ணிக்கையை குறிக்குது அதாவது பொருள் மைய கணசதுரமா இருக்கும் போது அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை அதே மாதிரி முகப்பு மைய கணசதுரமா இருக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அணுக்களின் எண்ணிக்கை அடுத்து ஏங்கிறது அதனுடைய பரப்பளவை குறிக்குது அப்ப ஏ எஃப் கியூப் டிவைடட் பை ஏ பி கியூப் இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா சோ இதுல வந்து நம்ம முதல்ல எப்படி அதனுடைய அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து உங்களுடைய இதுல கொடுக்கல அப்ப நம்மளுடைய அணுக்களின் எண்ணிக்கையை முதல்ல கால்குலேட் பண்ணணும் சோ அப்ப பொருள் மைய கன சதுரம் பி சி சின்னு இருக்கும்போது உங்களுடைய மூளைகள்ல எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்னு பாக்கணும் உங்க மூளைகள்ல வந்து எட்டு அணுக்கள் இருக்கும் அது வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்னு பை எட்டு அப்படிங்கிற பக்கத்துல கூடிய எட்டு அணுக்களால அது தொடர்புல இருக்கும் அப்ப எட்டு இன்ட்டு ஒன்னு பை எயிட்டு பிளஸ் அதனுடைய மையத்துல ஒன்னு இருக்கும் அது எதனுடையுமே பகிரப்படாமல் இருக்கும் அடுத்த முகப்புக்கல்ல அணுக்களே இருக்காது அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை கேன்சல் பண்ணுங்க சோ அப்ப ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு சைக்கோல் டு டூ அதுதான் இங்க வந்து டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருப்பாங்க பொருள் மைய கன சதுரத்துல அடுத்து எஃப்சிசி அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எட்டு இன்ட்டு ஒன் பை எயிட் அது வந்து மூளைகள்ல இங்க வந்து மையத்துல வந்து அணுக்கள் இருக்காது முகப்பு கல்ல வந்து இருக்கும் முகப்பு கல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆறு அணுக்கள் இருக்கும் அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அணுக்களோட தொடர்புல இருக்கும் அப்படி கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இது த்ரீ கிடைக்கும் இத கேன்சல் பண்ணா ஒன் கிடைக்கும் அப்ப ஒன் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அததான் இங்க ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து ஏ எஃப் வந்து உங்களுடைய இது ஃபார்முலா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபோர் ஆர் டிவைடட் பை ரூட் டூ இது வந்து உங்களுடைய முகப்பு மைய கணசதுரத்தினுடைய ஏயோட வேல்யூ 
அடுத்து பி ஏ பியோட வேல்யூ ஃபோர் பை ஆர் இன்டு ரூட் த்ரீ ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிங்கன்னா டூ பை ஃபோர் போட்டுட்டோம் ஏ எஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஆர் அதை அப்படியே வந்து பிரதியிடுங்க ஸோ ஃபோர் ஆர் டிவைடட் பை டூ இன்டூ அதை கியூப் ரூட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து வந்து ஏபியோட மதிப்பை இங்கே பிரதியிட்டு இருக்காங்க ஃபோர் ஆர் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ கியூப் ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீ ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் பை ஆர் ஃபோர் பை ஆர் இன்வெர்டடாக போகும்போது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ த்ரீ ரூட் த்ரீ டூ ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அங்கே ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பியும் இதில் இருக்க டூ டூ என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது தான் என்னது சரியான பதில் ஓகேவா அடுத்து டூ நைன்டி எயிட் கெல்வினில் நீரில் என்ஏஎஸ்ஓ ஃபோரின் கரைத்திறன் ரெண்டு புள்ளி நான்கு இரண்டு இன்டு டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் கிராம் பெர் லிட்டர் இருக்கு அதன் கரை திறன் பெருக்க மதிப்பானது எப்படி கேஎஸ்பி கொடுக்கப்பட்ட பேரியம் சல்ஃபேட்டின் மூலார் நிறை வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ இதை கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஒன் மினிட்ல இதை கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாத்தினுடைய மதிப்பும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுன்னு இருக்கு ஸோ இங்கே கீழே அடுத்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பவர் மதிப்பில் தான் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே என்ன ஆப்ஷன் கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் டென் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பதில் தான் கரெக்டான பதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் வேல்யூ அப்போ கேஎஸ்பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே இருக்கிற எஸ் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ரெண்டுக்குமே டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டென்னையும் டென்னையும் இது பண்ணுறீங்க ஃபைவையும் ஃபைவையும் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க டென்னு காமனாக இருக்குது மேலே இருக்கிறத ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறீங்க ரெண்டுக்கும் காமனாக வந்து மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ உங்களுடைய சாய்ஸில் வந்து டென் டு த போர் ஆஃப் மைனஸ் டென் எங்கே இருக்கோ அதை தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அதை எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்து உங்களுக்கு நான்கு இருபடித்தான இல்லை வந்து பல படித்தான மூலக்கூறுகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதல் வந்து அம்மோனியா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்போ கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ஹெச் த்ரீ அம்மோனியாவுக்கு வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று ஏழு அடுத்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு நான்கு நான்கு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி மூணு ஆறு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு ஒன்பது அப்படின்னு கீழ்கண்ட வாயுக்களில் எது ஒன்று மிக எளிதாக திரவம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த வேண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதாவது அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுடைய திரவமாகும் தன்மையும் அதிகரித்து கொண்டே போகும் அப்போ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அமோனியாவுக்கு தான் வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று ஏழு கொடுத்துருக்காங்க அமோனியாவுக்கு தான் வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று ஏழு வேண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுடைய ஆப்ஷன் வந்து NH3 த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் சரியானதாக இருக்கும் இப்போ வெவ்வேறு செறிவுகளில் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது வந்து ஒரு காரம் அடுத்து ஹச்சிஎல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமிலம் ரெண்டும் வந்து சேர்க்கப்படுகிறது அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த கனவு கீழ்கண்ட கரை செயல்களில் எதில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போதே ஈஸியாக கெஸ்ஸிலே வந்து இது பண்ணிடலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் உங்களுடைய கூட்டு தொகை வந்து ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னா அதனுடைய மதிப்பு தான் வந்து பிஹெச்சுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு அதனால் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை கெஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணி கால்குலேஷன் போட்டிருக்கோம் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அதனுடைய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இங்கே சியோட ஆப்ஷன் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஹச்சிஎல் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் என்ஏஓஹெச் அப்படிங்கிற பதில் இப்போ கால்குலேஷன் பார்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பை ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஃபைவ் சார் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் 
டென் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஸோ அந்த மைனஸ் த்ரீலேருந்து டூ வந்து லெஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு அங்கே வந்து என்னதான் இருக்கும் பதிலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு பிஹெச் ஒன் ஓகேவா அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த பண்புகளில் ஒரு அயனியின் திரிதல் திறன் சார்ந்து இருக்கும் திரிதல்னா பிரிசிபிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ஒரு பாலில் வந்து நம்ம ஒரு லைமை புழிஞ்சோன்னா அந்த பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு அயனியினுடைய திரிதல் பண்பு அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு நான் விளக்கம் தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அயனியை வந்து ஒரு திரிதல் திறனுக்கு எப்போ வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த பண்புகள் கீழே கொடுக்கறதுல கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய முதல் வாய்ப்பு அயனியின் மின் சுமை அளவில் மட்டும் சார்ந்து இருக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மின் சுமை அயனியினுடைய மின் சுமை அளவில் அடுத்து அயனியின் மின் சுமை அளவு மற்றும் குறி இரண்டையுமே இப்ப மின் சுமை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் அவனுடைய அளவுன்னு எடுத்துட்டா டூ பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் அது மாதிரி ஸோ இப்போ இது ரெண்டையுமே சார்ந்திருக்கும்னு ரெண்டாவதுல சொல்லியிருக்காங்க மொத இதில் வந்து வெறுமனே மின் சுமையை மட்டும் மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ அதில் வந்து நம்பரை வந்து அவன் சார்ந்திருக்குல்ல அப்போ அயனியினுடைய அளவில் மட்டும் இருக்கும் அயனியின் மின் சுமை குறியை மட்டும் குறிக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ரூலே இருக்கு அப்போ வந்து அயனியின் திரிதல் திறன் வந்து அயனியினுடைய மின் சுமை அளவு மற்றும் குறி இரண்டையுமே சார்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்து கீழே உள்ள படத்தில் காட்டி இருப்பது போல இஎம்எஃப் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ் அப்ப மதிப்புடைய புரோமினின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கருத்தில் கொண்டாலும் சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க பிஆர் ஓ போர் மைனஸ் அடுத்து பிஆர் ஓ த்ரீ மைனஸ் ஹெச் பிஆர் ஓ பிஆர் டூ புரோமின் புரோமின் மைனஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுடைய அந்த பொட்டன்ஷியல் இது கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ வோல்ட் அப்போ விகித சிதைவுக்கு உள்ளாகும் உறுப்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த விகித சிதைவுக்கு உள்ளாகும் உறுப்பு வந்து ஹச் பிஆர்ஓ என்பது தான் சரியான பதில் அப்புறம் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய சரியான பதில் அதுதான் அடுத்து கீழ் கண்டவற்றில் எதில் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சியமாக இருக்கும் இதுக்கும் குளூ இருக்கு ஸோ எயிட்டீன் இப்போ ஹெச் டூ ஓன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் எத்தனை அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் டூன்னு இருக்கும் அடுத்து ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் இருக்கும் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஆப்ஷனில் எயிட்டீன் இருக்கிறதுக்கு தான் ஒரு மூல் ஒரு மூல் மூலக்கூறு இருக்கும் மிச்சது எல்லாமே வந்து அதனுடைய கம்மியாக தான் இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்போ கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு கவ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எம்எல் நீரில் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஸோ மிச்சத்துக்கெல்லாம் நம்ம டைமை வீணாக்கி அதுக்கெல்லாம் கேல்குலேஷன் போடணும்னு அவசியம் இல்லாமல் அந்த எயிட்டீன் எம்எல் நீரில் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி அது வந்து ஒரு மூல் பக்கத்தில் இருக்குதா ஒரு ஹோல் நம்பர்ல கிடைக்குதா முழு எண்களாக வருதான் கால்குலேட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷனா இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நீரில் இருக்கக்கூடிய மூழ்களின் எண்ணிக்கை பார்க்குறாங்க அது வந்து பதினெட்டு கிராம் அடுத்து பதினெட்டு டிவைடட் பை பதினெட்டு போடுறாங்க ஸோ இது வந்து பதினெட்டு வந்து அதனுடைய மூலக்கூறு எடை அதனுடைய அட்டாமிக் அணுவினுடைய நிறைய வந்து நம்ம இப்போ கூட்டி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூவால் என்ன பண்ணுறாங்க டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்போ எயிட்டீனும் எயிட்டீனும் கேன்சல் ஆகி ஒன் மோல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஒன் மோல் கிடைக்கணும் அதிகபட்சம் எதில் இருக்கு அப்படின்னா பதினெட்டு மில்லி லிட்டர் அந்த நீரில் தான் வந்து அதிகமான மூல்களினுடைய மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகை வினைகளின் சரியான வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க இங்கே சிமிலாரிட்டியாக டிஃப்ரென்ஸாக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க அப்போ முதல் வகை வினையின் வினை வேகம் வந்து வினைப்படு பொருளின் செறிவை சார்ந்து இருக்காது இரண்டாம் வகை வினையின் வினை வேகம் வினைப்படு பொருளின் செறிவை சார்ந்து இருக்கும் முதல் வகை வினையை வினையூக்க வினையூக்கப்படுத்தலாம் இரண்டாம் வகை வினையை வினையூக்கப்படுத்த முடியாது அதாவது கேட்டலைட்டிக் ரியாக்ஷன் இது வந்து நம்ம பாடப்பகுதியில் தெளிவாக பார்த்தோம் வினையூக்கிகளை பயன்படுத்தி எப்படி
ஏ அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் இதை சார்ந்து இருக்காது இரண்டாம் வகை வினையின் அரை வாழ்வு வந்து சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து வேறுபாடு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ முதல் வகை வினையின் வினை வேகம் வினைப்படு பொருளின் சார்ந்திருக்கும் இரண்டாம் வகை வினையின் வினை வேகம் வினைப்படு பொருளின் சார் செறிவை சார்ந்து இருக்காதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த முதல் இதுவும் நான்காவது இதுவும் அப்படியே உங்களுக்கு மொத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதனுடைய சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவதாக தான் இருக்கும் அதனுடைய விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் லைஃப் பீரியட் பாருங்க ஏனா டிவைடட் பை டூ கே அப்ப டி பிரைம் டி ஒன்னோட லைஃப் டைம் பாக்குறாங்க அடுத்து டூ ஏ நாட் டிவைடட் பை டூ கே அதை திருப்பி வந்து என்ன பண்றாங்க டூ இன்டூ ஏ நாட் டிவைடட் பை டூ கேன்னு போடுறீங்க இதுல வந்து ஏன் அப்படி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டீ லைஃப் டீ ஆஃபோட வேல்யூவை இங்க வந்து பிரதிடுறாங்க அப்ப ஏ நாட் டூ கேன்னு நீங்க பிரிச்சிங்கன்னா அதை இங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா அதை ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது அதனால டூவை தனியா மேல இருக்கிற தொகுதிகளை வந்து டூ ஏ நாட் அப்படின்னு இருக்கிறத டூவை தெரியாவும் ஏ நாட் தனியாகவும் பிரிக்கிறீங்க கீழே இருக்க டூ கேவா அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த டீ லைஃபோட டீ ஆஃப் அதாவது அரை வாழ்வு காலத்தினுடைய ஃபார்முலா தான் அது ஏ நாட் டிவைடட் பை டூ கே அப்போ அந்த இடத்துல வந்து டி ஒன் பை டூ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்போ டி ஒன் ஆஃப் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே இருக்க தேர்ட் கான்செப்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க முதல் வகை வினையின் அரை வாழ்வு சார்ந்து இருக்காது இரண்டாம் வகையின் வினை வால் வந்து அரை வாழ்வை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இது அரை வாழ்வை சார்ந்து இருக்கும் அடுத்து கால்சியம் ஹைட்ரைட் நியான் ஹைட்ரைட் அண்ட் தென் பேரியம் ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான ஹைட்ரைட்டினுடைய அயனி பிணைப்பின் வரிசை அயனி பண்பினுடைய வரிசை கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ அயனி பிணைப்பு வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து பரிமாற்றம் நடக்கிறதுனால தான் அயனி பிணைப்பு நடக்கும் அது வந்து உடைய இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் கவர் திறனுடைய வேறுபாடுகள் வந்து ரெண்டோ ரெண்டுக்கு மேலேயோ இருந்த அயனி பிணைப்புகள் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நடக்கும் அப்ப அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடையது இதுதான் பெரிலியம் பேரியம் அண்ட் கால்சியம் சோ பெரிலியம் இது வந்து பெரிலியம் நியான் பெரிலியம் எழுதிக்கோங்க சோ பெரிலியம் ஸோ இந்த மதிப்பு தான் வந்து சரியானது சோ பெரிலியம் அந்த எலக்ட்ரானுடைய நெகட்டிவிட்டியை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க சோ பேரியம் தான் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் அயனி பண்பு வந்து பேரியம் ஹைட்ரைடுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கால்சியத்திற்கு அதை விட கம்மியாக இருக்கும் பெரிலியத்துக்கு அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது மூணையும் கணக்கிடும் பொழுது பேரியம் ஹைட்ரைடுக்கு தான் அயனி பண்பு வந்து எப்படி இருக்கு அதிகமாக இருக்கு அடுத்து சிஎல்எஃப் த்ரீ இது வந்து இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கடையில் பார்த்துருக்கோம் குளோரினும் ஃப்ளூரினும் பி தொகுதியில் வந்து பதினேழாவது தொகுதியில் ஹாலஜன்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது இது ரெண்டு ஹாலஜன்கள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த மைய அணு சிஎல்லில் உள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் அதாவது லோன் பேர் எலக்ட்ரான் கேட்டிருக்காங்க லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ அதனால தான் இரட்டைகள் கொடுத்துருக்காங்க லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ஸோ இதில் வந்து உங்களுடைய பதினேழாவது தொணி தொகுதி தனிமத்தில் வந்து உங்களுடைய இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிக்கும் மித்த அயணிகள்லேருந்து எலக்ட்ரான்களை கவர்ந்து எடுத்துக்கும் அதனுடைய அந்த மந்தவெளி அமைப்பை பெறுறதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எப்போதுமே பெண்டிங்காகவே இருக்கும் ஸோ அப்படி உங்களுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டு ஒரு சேர்மம் கொடுத்துருக்காங்க சிஎல் எஃப் த்ரீனுடைய சேர்மம் இப்போ ரெண்டோட வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கையை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு டூவால் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணணும் கிடைக்கக்கூடிய ஜோடிகள் எத்தனை ஜோடிகள் வந்து பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கு எத்தனை ஜோடிகள் வந்து பிணைப்பில் ஈடுபடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் அந்த சிஎல் எஃப் த்ரீயை விட்டுடுறாங்க சிஎல் தான் மைய அணுவாக இருக்குது அந்த மைய அணுவில் இருக்கக்கூடிய தனித்த எலக்ட்ரான் ரெட்டைகளினுடைய எண்ணிக்கை கேட்குறாங்க இல்லை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு இரட்டை எலக்ட்ரான்களினுடைய தனித்து இருக்கும் இதான் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல இருக்கக்கூடியது வந்து உங்களுடைய ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்ல ரெண்டு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் வந்து பிணைப்புல ஈடுபடாம இருக்கு ஓகேவா சோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய மூன்று ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃப்ஓட சேர்ந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கு ஏ உங்களுடைய இதுல இருக்கு சோ நாலு மூணு ஏழு அதனுடைய கடைசியில இருக்கக்கூடிய குளோரினுடைய எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு அதனுடைய அணு எண் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 
டூ அப்படின்னு இருக்கும் கே ஷெல்லில் வந்து டூ இருக்கும் எல் ஷெல்லில் வந்து எட்டு இருக்கும் அடுத்து அதனுடைய எம் ஷெல்லில் வந்து உங்களுக்கு ஏழே ஏழு எலக்ட்ரான்கள் தான் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது எட்டு அப்படிங்கிற ஆக்டட் அமைப்பே பெறும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழு எலக்ட்ரான்களில் வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளூரினோட என்ன ஆயிருக்கு ஃப்ளூரினுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனை உங்களுக்கு ரெண்டு இன்டு ஏழு அப்படின்னு தான் இருக்கும் இது எலக்ட்ரான் அமைப்பு பெறுறதுக்கு இதற்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது ஸோ இது ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு குளோரின் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஏழு எலக்ட்ரான்களில் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஜோடியாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய நான்கு எலக்ட்ரான் மூன்று எலக்ட்ரான்கள் வந்து உங்களுக்கு பிணைப்பை உண்டாக்கும் மூன்று எலக்ட்ரான்கள் வந்து பிணைப்பை உண்டாக்கும் ஸோ அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நான்கு எலக்ட்ரான்கள் வந்து ரெண்டு ஜோடிகளாக சேர்ந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இப்படி பிணைப்பில் ஈடுபடாத எலக்ட்ரான்களாக இருக்குது அப்போ அந்த மைய அணு சியலில் எத்தனை ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடலை அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடலை அடுத்து எல்லிங்காம் படத்தை கருத்தில் கொண்டால் கீழ்கண்ட உலோகங்களில் எது அலுமினாவை ஒடுக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னா இதுவும் டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்னா அலுமினானா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினியம் ஆக்சைடு சொல்லுவோம் இது சிறந்த ஒடுக்கியாக பயன்படுகிறது நிறைய ஹைட்ரோ ஸோ அப்போ இதில் வந்து எது ஒடுக்க அலுமினாவை ஒடுக்க எது பயன்படுகிறதுன்னா எம்ஜி அப்படி மெக்னீஷியம் எப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்து தொகுதி பதிமூன்று திருப்பியும் பி தொகுதி தனிமங்களுக்கு தான் வந்திருக்காங்க பதிமூன்றாவது தனிமங்களின் சரியான அணு ஆரங்களின் வரிசையை வந்து இங்கே உங்களுக்கு எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அது சரியான வரிசை வந்து இதுவும் போரான் குடும்பத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ போரான் கேலியம் அலுமினியம் டைட்டானியம் இண்டியம் அப்படிங்கிற அந்த அளவு தான் வந்து உங்களுக்கு சரியான அணு ஆரங்களின் வரிசை உருவ அளவை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அணுவினுடைய ஆரம் வந்து உங்களுக்கு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உருவ அளவும் வந்து என்ன ஆகுது அதிகரிக்குது ஸோ அப்போ போரான்ல இருந்து இண்டியம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே போகுது உங்களுடைய அணுவினுடைய ஆரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அடுத்து கீழ்கண்ட தனிமத்தில் எது ஒன்று ஸோ எது ஒன்று எம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அயனியை உருவாக்க இயலாது இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க உருவாக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் போரான் மட்டும்தான் என்ன பண்ணாது இந்த எஃப் எம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அயனியை அதனால் என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்க முடியாது ஏற்கனவே அது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போரான் தொகுதி தனிமங்களை நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி அதனுடைய எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்க முடியாது அடுத்து எண் சேர்மங்களின் சரியான இறங்கு வரிசை ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் வரிசை எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு ஈஸியாக எழுதலாம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஸோ அப்போ அதனுடைய எண் சேர்மங்கள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஹெச்சு என் ஓ த்ரீ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு தெரியும் என்னோடது கேட்டிருக்காங்க ஓ த்ரீ வந்து டூ மைனஸ் அப்போ சிக்ஸு சிக்ஸ்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே என்னனுடைய ஆக்சிஜனேட்டர் நிலைமை வந்து ஃபைவ்னு இருக்கும் என்ஓ எப்போதுமே ஓக்கு வந்து மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது ஸோ இறங்கு வரிசை தான் கேட்டிருக்காங்க நைட்ரஜன் இது எப்போதுமே நைட்ரஜனாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நைட்ரஜன் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு என் டூ ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ என் ஹெச்சு ஃபோர் சிஎல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சிஎல் வந்து எப்போதுமே மைனஸ் ஒன்று இதுவும் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹெச்சு ஃபோர் வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் 4 மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீன்னு ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ த்ரீ இங்கே ஈக்குவல் சைனுக்கு அப்புறம் வரும்போது அது மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அப்போ இதனுடைய இது வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும் ஒன்னில் இருக்கும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இறங்கு வரிசை ஃபைவ் டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இறங்கு வரிசையாக இருக்கு நம்பர் லைனில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மைனஸ்லேருந்து மைனஸ்லேருந்து ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டே போதும் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதும் என்னுடைய ஆக்சிஜனேற்ற நிலை 
அதனால இதை வந்து இந்த வரிசை தான் சரியான வரிசை ஓகேவா கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் ஹாலஜன்களுக்கு எது உண்மை இல்லை அப்படின்னு இது எங்களுடைய பாடப்பகுதியில அடுத்த ஆக்சிஜனேற்ற எண்கள் கண்டுபிடிக்க போதெல்லாம் இது வந்து ஒரு பெக்கியூ பெக்கியூலியர் கேஸ் இது ஸ்பெஷல் இதை கரெக்டா நீங்க இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இப்ப ஃப்ளூரினை தவிர்த்து அனைத்தும் வந்து நேர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை காமிக்கும் ஃப்ளூரினுக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னா தான் இருக்கும் நீங்க எதா எடுத்துக்கிட்டாலும் இது வந்து விதி விலக்கு அப்ப இது மட்டும்தான் இங்க வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கறதுல கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை காட்டும் ஓகேவா அடுத்து சேர்மம் சி செவன் ஹச் எயிட் கீழ்கண்ட வினையை புரிகிறது அப்ப வினை பொருள் சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மெட்டா ப்ரோமோ டொலுவின் சோ இப்ப சி செவன் ஹச் எயிட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய பென்சின் வளையத்தை குறிக்குது அது கூட வந்து ஒரு மெத்தில் தொகுதி இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதான் சி ஹெச் த்ரீ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சி ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது வந்து செவன் உங்களுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு சி செவனுக்கு மேட்ச் ஆகுது அடுத்து ஹச் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஹச் எயிட்டுக்கு இதாகுது ஸோ இப்போ உங்களுடைய கொடுக்கப்பட்டுள்ள சேர்மம் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இது டொலுவின் அடுத்து கீழ்கண்ட வினையை புரிகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வினை பொருள் சி ஆனது அப்ப வந்து எம் இது வந்து புரோமோ புரோமினோட சேர்ந்து உங்களுக்கு வினை புரியுது அப்ப என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டா பொசிஷன்ல தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது டொலுவின் வந்து அட்டாச்சு ஆகும் சோ இது வந்து ஆர்த்தோன்னு சொல்லுவோம் இத மெட்டான்னு சொல்லுவோம் இத பேரான்னு சொல்லுவோம் அப்ப பேரா தொகுதியில வந்து உங்களுக்கு புரோமின் அட்டாச் ஆகுறதுனால அதை வந்து என்ன சொல்றோம் மெட்டா புரோமோ டொலுவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகேவா சோ அப்ப இதுதான் வந்து அதனுடைய ஆன்சர் சோ புரோமினேஷன் நடக்கும் போது உங்களுக்கு மெட்டா தொகுதியில தான் என்ன நடக்குது உங்களுக்கு புரோமினேஷன் நடக்குது ஓகேவா சோ இதனுடைய ரியாக்ஷன் கூட எழுதிக்கோங்க என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது முதல்ல வந்து சி செவன் ஹச் எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வெளிச்சத்துல இல்ல சன்லைட்ல வந்து குளோரினோட மூன்று விதமான குளோரினோட வந்து என்ன குளோரின் மாலிக்கலோட அது வினை புரியுது அப்ப உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெச் த்ரீல இருக்கக்கூடிய மூன்று ஹைட்ரஜனும் வந்து சிசிஎல் த்ரீயால இது பண்ணப்படும் அடுத்து வந்து திருப்பி உங்களுக்கு புரோமினேஷன் நடக்குது பிஆர் முன்னிலையில நடக்குது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடையாது வெளிச்சம் தேவைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை இது மட்டும்தான் ஹைட்ரஜன் லைட்ல நடக்குது இந்த இது ஸோ இதுல இந்த புரோமினேஷன் வந்து நார்மலா சூடுபடுத்தும் போது நடக்குது அப்ப உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மெட்டா பொசிஷன்ல தான் பிஆர் அங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் பிஆரும் சேர்ந்து ஹெச் பிஆர வெளியில போயிடும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேர்மம் வந்து சிசிஎல் த்ரீ அடுத்து இங்க வந்து உங்களுக்கு பிஆர்னு கிடைக்கும் அடுத்து ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்குது இங்க ஹெச்சிஎல் என்னுடைய முன்னிலையில திருப்பி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இங்க எல்லாமே போய் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜனா சேர்ந்துக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகுதி வந்து திருப்பி பழையபடி உங்களுக்கு டொலுவினாவே சி ஹெச் த்ரீயா அடுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய பி ஆரா கிடைக்கும் ஓகேவா சோ எப்போதுமே உங்களுக்கு அந்த ஹாலஜன் தொகுதி வந்து உங்களுடைய பக்க வாட்ல அதாவது மெயினா இருக்கக்கூடிய பென்சின் வளையத்துல இல்லாம உங்களுடைய இணைக்கப்பட்டுள்ள அஹ் ஆல்கைல் குரூப்ல வந்து இணையணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன தேவை லைட்டு தேவை அதுபடி அங்க சி எல் த்ரீ உங்களுக்கு முதல்ல ஆட் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்து அடுத்த ரியாக்ஷன் புரோமினேஷன் வந்து உங்களுக்கு மெட்டா பொசிஷன்ல தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால அது மெட்டால வந்து பிஆர் சேர்ந்துருக்கு அடுத்து திருப்பி அது டொலுவினாவே கன்வெர்ட் ஆகுங்கிறதுனால இங்க ஹைட்ரோலைசஸ் நடக்குது அப்ப இந்த ஹச்சிஎல் சிஎல் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஹச்சிஎலா திருப்பி வெளியில போயிடும் அங்க வந்து சிஎல் த்ரீக்கு பதில வந்து உங்களுக்கு திருப்பி மூன்று ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் வந்து உங்களுக்கு சேருது ஓகேவா சோ உங்களுக்குடைய ரியாக்ஷன் வந்து இதே மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய கேள்வி மெட்டா புரோமோ டொலுவின் என்பது சரியான பதில் ஓகேவா அடுத்து சேர்மம் ஏ ஆனது என்ஏ உடன் சேர்ந்து பி தருகிறது மற்றும் பி சி எல் ஃபைவ் உடன் சி எல் தருகிறது அப்ப பி மற்றும் சி 
ஒன்றாக வினை புரிந்து டையத்தில் ஈத்தரை தருகிறது அப்ப ஏ பி சியினுடைய வரிசை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு ஆல்கஹால் தொகுதி தான் வந்து சோடியமோட சேர்ந்து சோடியம் ஈத்தாக்சைடா மாற முடியும் அடுத்து அந்த சோடியம் ஈத்தாக்சைடு வந்து உங்களுடைய குளோரின் குளோரினேஷன் நடக்குது எதனுடைய முன்னிலையில அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடுடைய முன்னிலையில நடக்குது அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து குளோரோ ஈத்தேன் கிடைக்கும் இப்ப பிஐயும் சிஐயும் ரெண்டா திருப்பி சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு டையத்தில் ஈத்தர் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுடைய ரியாக்ஷன் வந்து நான் எழுதுறேன் எத்தில் ஆல்கஹால் என்ஏஓட சேர்ந்து சோடியம் ஈத்தாக்சைடா கிடைச்சிருக்கு அப்ப வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு என்ஏ ஓகே இதுல இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்கியூல் வெளியில போயிடும் ஸோ என்ஏ போய் இங்க அட்டாச்சு ஆகிக்குது சோடியம் ஈத்தாக்சைட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து என்ஏ இது பிசிஎல் ஃபைவோட இதை திருப்பி நீங்க இந்த சிஎல்ல ஃபைவ் டைம்ஸ் பிரிச்சிங்கன்னா ஈஸியா அந்த ரியாக்ஷன் புரிஞ்சிடும் ஸோ சிஎல் சிஎல் CL, uh, CL, CL. So, N, C2H5O, ஒரு சிஎலோட சேர்ந்துக்குது என்ஏ சிஎல் வந்து இது ஒரு சிஎலோட சேர்ந்துக்குது என்ஏ சிஎல் வந்து ஒரு சிஎலோட சேர்ந்துக்குது அப்ப பி சி டூ ஹெச் ஃபைவ் வந்து ஒரு சிஎலோட சேர்ந்துக்குது ஓகே அடுத்து இந்த ஓ பி ஓ மிச்சம் இருக்கிற சிஎல் த்ரீ சேர்ந்து பிஓ சிஎல் ஃபைவா கிடைக்குது இப்ப இன்னொரு குழு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுடைய பி ப்ராடக்ட் இது சி ப்ராடக்ட் பி ப்ராடக்டும் சி ப்ராடக்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு டையத்தில் ஈத்தரை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த ரியாக்ஷன் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா பிரிஞ்சிரும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் சோ இப்ப அந்த என்ஏயும் சிஎலும் சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடு உப்பா வெளியில வந்துருது அப்ப மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இத நீங்க சேர்த்தீங்க அப்படின்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது பிளஸ் என்ஏ சிஎல் இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா டையத்தில் ஈத்தர் சோ அப்ப அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் நீங்க குளூ எல்லாத்தையும் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய முதல் சேர்மம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எத்தில் ஆல்கஹால இருக்கும் முதல் சேர்மம் வந்து எத்தில் ஆல்கஹாலா இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது வந்து சோடியம் ஈத்தாக்சைடா இருக்குது சோடியம் ஈத்தாக்சைடா இருக்குது அடுத்து எத்தில் குளோரைடா இருந்தது அடுத்து சி சேர்மம் வந்து எத்தில் குளோரைடாக இருந்தது சோ நம்ம இப்ப ரியாக்ஷனோட என்ன பொருள் கிடைக்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற உங்களுடைய குழுவோட சேர்த்து என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம இதை மேட்ச் பண்ணிட்டோம் அப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து முதல் வந்து எத்தில் ஆல்கஹால் ரெண்டாவது வந்து சோடியம் மீத்தாக்சைடு அடுத்து எத்தில் குளோரைடு என்பது சரியான பதில் ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து இங்க நம்ம வந்து எது வேணா வச்சுக்கலாம் இங்க ஹைட்ரோ கார்பன்கள் மூன்று வகையா இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம் ஆல்கேன் அடுத்து ஆல்கீன் ஆல்கைன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குளூல இந்த மூணு குளூமே இருக்கு சோ இது வந்து சிஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சிஹெச் ஓகேவா இது வந்து ஆல்கைனை குறிக்கிறது அடுத்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஆல்கேனை குறிக்கிறது அடுத்து சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஆல்கீனை குறிக்கிறது இது ஆல்கேன்லே வந்து திருப்பியும் இது ஆல்கேன தான் குறிக்குது இந்த ஆல்கேன் வந்து ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த இந்த ஆல்கேனை வந்து நம்ம மீத்தேன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்னது மீத்தேன் சோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஹைட்ரோ கார்பன்ல மூன்று வகையுமே கொடுத்திருக்காங்க இப்ப ஹைட்ரோ கார்பன் ஏ புரோமினுடன் பதிலீட்டினால் வினை புரிந்து ஆல்கைல் புரோமைடை உருவாக்குகிறது அவை உட்ஸ் இது வந்து ஒரு நேம் ரியாக்ஷன் வினையின் மூலம் நான்குக்கும் குறைவான கார்பன் அணுக்களை கொண்ட வாயு ஹைட்ரோ கார்பனாக மாற்றமடைகிறது இப்ப ரெண்டுமே அவங்களுடைய வினைப்படு பொருளும் முதல்ல ஏவாவே இருக்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு ரியாக்ஷன் நடந்து கிடைக்கக்கூடியது ஏவாவே இருக்கு அப்ப இங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல இந்த ஈத்தேன் தான் வந்து மிகவும் சரியான பதில் சோ இதுக்கு ரியாக்ஷன் எழுதுறதுனா இங்க எழுதிக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீன்னு இருக்குது சோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்குது புரோமினேஷன் நடக்குது அல்கைல் புரோமைடோட உங்களுக்கு புரோமினேஷன் நடக்குது பி ஆர் 
டூ சூப்பர் இங்கே இருக்கக்கூடியதில் வந்து ஹைட்ரஜன் 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 பார்க்குறீங்க ப்ரோமினையும் ரெண்டு விதமாக ப்ரோமின் ப்ரோமின் பிரிக்கிறீங்க ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனும் ப்ரோமினும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வெளியில் போகுது மிச்சம் கிடைக்கக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு சிஹ் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அது அவங்க கொடுத்துருக்க குழு அல்கைல் ப்ரோமைடு திருப்பி இது உட்சு வினையின் மூலமாக என்ன நடக்குதுன்னா திருப்பி உங்களுக்கு என்ஏ இங்கே சேர்ப்போம் என்ஏ பிஆராக வெளியில் போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது திருப்பி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீயாகவே கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நான்குக்கும் குறைவான கார்பன் அணுக்களை கொண்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அடுத்து இது வந்து ஒரு வாயுவான ஹைட்ர நான்குக்கு மேலே போனால் தான் திரவமாக இருக்கும் இந்த வந்து நான்குக்கும் குறைவாக ரெண்டே ரெண்டு எண்ணிக்கையில் தான் கார்பன் அணு இருக்கிறதுனால இது வந்து எப்படி இருக்கு வாயுவாக இருக்கு அப்போ அவங்களுடைய கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லாத்துக்கும் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிறது வந்து ஈத்தேன் தான் ஸோ இதற்கு சரியான பதில் ஈத்தேன் அடுத்து இயற்கை மற்றும் மனித செயல் இரண்டினாலும் வளிமண்டலத்தில் உள் புகுத்தப்படும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளில் எது ஒன்று பொதுவான மாசுபடுத்தி கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையான நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் நமக்கு இருக்குது இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளில் இந்த என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து அவங்களோட அதாவது இயற்கை மற்றும் மனித செயல்களினால ந வளிமண்டலத்தில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அது மாசுபடுத்த முடியாது வளிமண்டலத்தை ஸோ காற்று மிச்சது எல்லாமே காற்று மாசுபடுத்திகள்னு சொல்லுவோம் மிச்சம் எல்லாம் காற்று மாசுபடுத்திகள் இது மட்டும்தான் காற்றை மாசுபடுத்தாது அப்ப இருக்கக்கூடிய ஏழு நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள்ல ஆறு நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் காற்றை மாசுபடுத்தும் என் டூ ஓ ஃபைவ் இங்கே என் டூ ஓ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இதுல டவுட் வரும் இது வந்து இந்த காற்றை மாசுபடுத்தாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சிரி சிரிக்கிறதுக்கு தூண்டக்கூடிய ஒரு வாயு அதனால இதை லாஃபிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது லாஃபிங் கேஸ் வந்து எப்படி ஒரு மாசுபடுத்தியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஆனால் அந்த லாஃபிங் கேஸுமே என்ன பண்ணும் காற்றை மாசுபடுத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் மிகவும் சரியானது வந்து என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் நைட்ரஜன் பென்ட் ஆக்சைடு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாது இயற்கை மற்றும் மனித செயல்பாட்டினால் வளிமண்டலத்தில் வந்து நைட் மாசுபடுத்திகளாக அதை பயன்படுத்த முடியாது ஓகே கீழ்கண்ட கார்பன் நேர் அயனியில் எது மிக அதிக நிலப்பு தண்பு உடையதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ டூ அதுக்கு பேரா பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐயான் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பதிலீட்டு பொருள்கள் ஹச்ஓஒய் இது மாதிரி அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடியது மட்டும்தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிலைப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்கு இது அதே பொசிஷனில் இருக்கு இதுலேயும் அதே பொசிஷன் இருக்கு ஸோ பேரா பொசிஷனில் உங்களுடைய அந்த அயனி உருவாகி அதுக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷனில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பதிலீட்டு பதிலீடுகள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நிலைப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து சரியான பதில் அடுத்து இடம் இருந்து வளமாக அணுக்கள் கீழ்கண்ட எந்த மூலக்கூறில் எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ எஸ்பி எஸ்பி இனக்கலப்பு வரிசையை காட்டும் இதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆல் கேன் அப்படின்னா உங்களுடைய பிணைப்பு வந்து ஒற்றை பிணைப்புகளாக இருக்கும் அங்கே உருவாகக்கூடிய அந்த இனக்கலப்பு வந்து எஸ்பி த்ரீ ஆக இருக்கும் ஆல் கீன் இதுவும் வந்து எங்களுடைய பாடப்பகுதியில் நாங்கள் சொன்னோம் இது கண்டிப்பாக வரும் இதுலேருந்து கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி வகையான ஒரு கேள்வி ஆல்கீன் வந்து இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ இரட்டை பிணைப்புகள் இருந்தால் அதை எஸ்பி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஆல்கைன் ஆல்கைனில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்புகள் வந்து முப்பிணைப்புகள் அப்போ முப்பிணைப்புகள் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்பி ஓகே ஸோ இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ எஸ்பி எஸ்பி என கலப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் இங்கே இரட்டை பிணைப்புகள் முப்பிணைப்புகள் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இதுதான் சரியான பதில் இங்கே முதல்ல வந்து ரெண்டு இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்குது அப்போ இங்கே உருவாகக்கூடிய இந்த கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு வந்து இரட்டை பிணைப்புனா எஸ்பி டூ சொல்லியிருக்கு அப்போ எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ அடுத்து கார்பனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பிணைப்புகளாக இருக்குது முப்பிணைப்புகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பிணைப்பு ஏற்படணும்னு சொல்லியிருக்கு எஸ்பி ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனுடைய இனக்கலப்பு வந்து எஸ்பி எஸ்பியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண இந்த இது வந்து ஆப்ஷன் வந்து மிகவும் சரியான பதில் அடுத்து ஐ பதிலீடு விளைவை பொறுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூன்றாவது பதில் இது ரெண்டுமே ஏறக்குறைய சரியான பதில் தான் என்ஹெச் டூ 
ORF அப்படிங்கிறது பட் வந்து NR2 ஆர் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அமீன் தொகுதியில வந்து H2 டூங்கிறது திருப்பி ஆர் தொகுதிகளால இங்க என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு பதிலீடு பண்ணப்பட்டிருக்கு மிச்சபடி ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஸோ ஹைட்ரஜனையும் உங்களுடைய ஆல்கைல் தொகுதியையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மூன்றாவது வாய்ப்பு தான் மிக சரியாக இருக்கும் அடுத்து ஒப்பிடக்கூடிய மூலக்கூறு நிறையுடைய ஆல்டிஹைடுகள் கீட்டோன்கள் ஆல்கஹால்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் இதுல எல்லாத்துலயும் இந்த வினை தொகுதிகள்ல என்ன ஒற்றுமைன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்டிஹைட்ல வந்து சிஹெச்ஓ அதுலயும் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு தனிமம் இருக்கு அடுத்து கீட்டோன்கள் சி டபுள் பாண்ட் ஓ அதுலயும் ஒரு ஓ குரூப் இருக்கு அடுத்து வந்து ஆல்கஹால்கள் ஓ ஹெச் அதுலயும் ஓ இருக்கு இதுல வந்து சிஓஓஹ் இது வந்து அமிலங்கள் அதுலயும் ரெண்டு ஓ இருக்கு ஓகேவா சோ இப்ப இதுல நாலு நாலுல இது மூணையும் வந்து நம்ம கார்பனைல் தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மூன்று பகுதிகள் தான் வந்து இது வந்து ஆல்டிஹைட் இது கீட்டோன் இது வந்து உங்களுக்கு ஆசிட் அடுத்து அது கூட ஓஹச்சும் சேர்த்திருக்காங்க இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களுக்கு மட்டும் அதிக கொதிநிலை புள்ளிகள் இருக்கு அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தாலே அதுல ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ அப்ப இது எது என்ன காரணமா இருக்கும் அப்ப மூலக்கூறு இடையே அச்சு பிணைப்பு உருவாதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து வேண்டர் வால்ஸ் கவர்ச்சி விசை மூலமாக கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் அதிக அக இணைக்க இணக்கத்தால்னு கொடுத்திருக்காங்க கார்பாக்சிலேட் அயனி உருவாகும் அதாவது சிஓஓ ஹச்ல இருந்து உங்களுக்கு ஈஸியா சிஓஓ மைனஸ் உருவாகும் அடுத்து மூல கூறினுள் ஹச் பிணைப்பு உருவாதல் அப்படின்னு சோ நாங்க வேதி பிணைப்புகள் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹச் பிணைப்புகள் பத்தி இது வேதி பிணைப்புகள்ல இல்லைனாலும் இந்த வேண்டர் வால்ஸ் பிணைப்புகள் ஹச் பிணைப்புகள் உலோக பிணைப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்ததுன்னு பார்த்தோம் அதுபடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இத வந்து இன்டர் மாலிகுலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இதுல வந்து நிறைய இன்டர் மாலிகுலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து இருக்குது அந்த இன்டர் மாலிகுலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த சிஓஓஹ் அஹ் தொகுதிகள் அதாவது கார்பாக்சில் தொகுதிகள் வந்து அதிக கொதிநிலை புள்ளிகளை பெற்றிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த மூல கூறினுள் ஹச் பிணைப்பு உருவாதல் அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் ஒரு கார்பாக்சில் குரூப்புக்கும் இன்னொரு கார்பாக்சில் குரூப்புக்கும் நடுவுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே வந்து என்ன நடக்குது உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இருக்குது இதன் காரணமாக தான் உங்களுக்கு அதனுடைய கொதிநிலை புள்ளிகள் வந்து ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் அடுத்து ஆல்கஹால் தொகுதிகளை விட உங்களுக்கு தொகுதிகள் கொண்ட சேர்மங்களோட இந்த சேர்மங்களுக்கு அதிக கொதிநிலை புள்ளிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சேர்மம் ஏ அடுத்து சி எயிட் ஹச் எயிட் ஹச் டென் ஓ என்ஏஓ ஐயுடன் வந்து வினை புரிகிறது இதுல ஒய் வந்து எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ஏஓஹெச்சுடன் வினை புரிந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஓகேவா மற்றும் ஒரு மஞ்சள் வீழ்பிடிவை இது வந்து இன்னொரு குழு அது வந்து ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி நெடியுடன் இருக்கும் அப்ப ஏ மற்றும் ஒய் என்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப வந்து என்ஏஓ ஐ இந்த என்ஏஓஹெச்ல இருந்து கிடைக்குது அப்ப இந்த ஐங்கிறது தான் இங்க வந்து ஒய்யா இருக்க முடியும் அப்ப அயோடின் அந்த குழுவை வச்சே ஒய் வந்து என்னதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐ டூன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து சி எயிட் ஹெச் டென் ஓ அப்ப இந்த ஓ குரூப் வந்து நிறைய சேர்மங்கள்ல இருக்குன்னு இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்டிஹைட்ல இருக்கு கீட்டோன்கள்ல இருக்கு கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள்ல இருக்கு ஆல்கஹால்ல இருக்கு ஈத்தர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல எது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்ப சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது வந்து ஒரு ஆல்கஹால் தொகுதியில ஓ இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ஆல்கஹால் தொகுதி இங்கே ஒரு ஆல்கஹால் தொகுதி இங்கே அப்ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏ வந்து ஒரு ஆல்கஹாலா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆல்கஹால்லயுமே வந்து உங்களுடைய இது எப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க பேரா பொசிஷன்ல ஒரு மெத்தில் குரூப் அதாவது டொலுவின்ல ஒரு சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க வந்து ஒரு பென்சின் குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு அரோமேட்டிக் அமிலம் டேரக்டா ஓஹெச் குரூப் வந்து உங்களுடைய வளையத்துல இணைக்கப்படாம ஒரு ஆல்கைல் தொகுதி மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐசோ ஃபார்ம்ல டேரக்டா என் செயின்ல இல்லாம அதனுடைய நீண்ட சங்கிலி தொடர்ல இல்லாம பக்கவாட்டுல இணைக்கப்பட்டிருக்கு 
இது நீண்ட சங்கிலி தொடர்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரெண்டு மெத்தில் அதாவது ஒரு தொழுவின் தொழுவினோட ஒரு ஃபீனால் குரூப் ஓஹெச் திருப்பி ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் அமைக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ உங்களுடைய சரியான வாய்ப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய பக்க வாட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஓஹெச் தான் வந்து ஏ சேர்மமாக இருக்க முடியும் இப்போ அந்த ஏ சேர்மத்தினுடைய இது எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸுங்க ஹச் ஃபைவு அடுத்து சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டாக இருக்கு அடுத்து ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் டென் ஹெச் டென் சி எயிட் ஹெச் டென் ஒரே ஒரு ஓ ஹெச்சில் ஒரு ஓ மாலிக்குள் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கரெக்டாக வந்துடுச்சு அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ஏஓஐ அதில் உங்களோட பார்த்தாலே தெரியுது என்னுடைய ஹாலஜன் அந்த இது வந்து அயோடின் அப்படின்னா அது என்ஏ ஓ ஹெச்சில் இருந்து பெறப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உங்களுடைய ஒய் வந்து என்னதாக இருக்கும் ஐயா இருக்கும் இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு சேர்ந்து வினைப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு சி ஹெச் த்ரீ ஓகேவா சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரேக்கேஜ் இதாகி இந்த ஐ டூ மாலிக்யூல் வந்து இந்த சி ஹெச் த்ரீயோட கம்பைன் ஆகுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விளை பொருள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சி ஹெச் ஐ த்ரீ ஆக இருக்கும் ஓகேவா அப்ப இந்த சி ஹெச் த்ரீ ஐ சிஹெச்ஐ த்ரீ என்பது எதுவும் கிடையாது அயோடோஃபார்ம் இந்த அயோடோஃபார்ம் தான் வந்து உங்களுக்கு மஞ்சள் நிற வீழ்படிவையும் உங்களுக்கு ஒரு நெடியையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஏற்கனவே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது இது மாதிரி ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக தான் வரும் உங்களுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் உங்களுடைய நீட் தேர்வுகளில் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த வாட்டி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுமே அப்படி தான் இருக்குது அதனுடைய பதில் வந்து பி ஆப்ஷன் சரியான பதில் இதுதான் வந்து உங்களுடைய அயோடோஃபார்மோட ஸ்ட்ரக்சர் சி ஐ வந்து த்ரீ இருக்கு ஹைட்ரஜன் சி ஹெச் ஐ த்ரீ அடுத்து இவ்வினையில் இங்கேயும் அடுத்து ஒரு குளோரோஃபார்ம் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஹாலோ ஆல்கின் ஹாலோ அரின்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட்டேஜான டாபிக்னு படித்தோமோ அதுல இருந்து எல்லாமே கேள்விகள் வந்திருக்கு பி தொகுதி தனிமங்கள் வேதி பிணைப்புகள் அணைவு சேர்மங்கள் ஹாலோ ஆல்கின்ஸ் அதுக்கப்புறம் டொலுவின் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஃபீனால் மெட்டா பொயிஷன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் முக்கியமான பகுதிகள்னு பார்த்தோமோ அவ்வளோ பகுதிகள்ல இருந்தும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுல வந்து எலக்ட்ரான் கவர் காரணியாக எது செயல்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து பதில் வந்து உங்களுக்கு டைக்ளோரோ கார்பின் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஸோ இதை வந்து நம்ம நிறைய வினைகள் பத்தி பார்த்தோம் அதாவது கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் வினை அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் கவர் வினை இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் கவர் காரணி மட்டும் என்னன்னு கேட்கறாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கவர் காரணி வந்து இல்ல சிஹெச்சிஎல் த்ரீ தான் வந்து இங்க வினை புரியுது எலக்ட்ரான் கவர் காரணி வந்து இதுதான் சிசிஎல் டூ அதனுடைய பெயர் தான் என்னது டைக்ளோரோ கார்பின் இது பேர் வந்து டைக்ளோரோ கார்பின் இந்த டைக்ளோரோ கார்பின் தான் வந்து அங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கவர் பொருளாக இருக்கும் ஓகேவா நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி கீழ்கண்ட வினைகளின் வரிசையில் முக்கிய விளை வினை பொருள்கள் அதாவது பி கியூ மற்றும் ஆரை கண்டு அடியவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பென்சின் வந்து ஒரு ஆல்கைல் இதுவும் திருப்பி ஹாலோ ஆல்கைன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ரொஃபைல் குளோரைடோட பென்சின் இது வந்து பென்சின் பென்சின் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் குளோரைடோட வினை புரியுது இந்த உங்களுடைய அலுமினியம் குளோரைடு நீரிலியோட சேர்ந்து நீரிலி அலுமினியம் குளோரைடு அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் எல்லாத்தையுமே நீக்கிடுறாங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இப்படி கிடைக்குது ஸோ உங்களுடைய பொருள் வந்து கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருள் முதல் விளை பொருள் வந்து பீயா இருக்குது அது வந்து ஆக்சிஜனேற்றம் அடையுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருள் வந்து கியூ ஆரா இருக்குது அதில் இப்போ உங்களுக்கு வினைப்படு பொருள் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க விளை பொருள் கேட்குறாங்க வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க வினைப்படு பொருள்கள் என்னங்கிறது கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பி கியூ ஆர் அப்படிய விளை பொருள்கள் மட்டும் என்னன்னு கேட்குறாங்க விளை பொருள்கள் மட்டும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு விதமான விளை பொருள்கள் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து விளை பொருள்கள் என்னங்கிறத இப்போ நீங்கள் இங்கே சொல்லணும் ஸோ உங்களுடைய ஆப்ஷன் வந்து இதில் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து சரியான ஆப்ஷன் அதாவது உங்களுடைய ஒரு பென்
ப்ரொஃபைல் குரூப் ஆட் ஆன மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து உங்களுடைய இரண்டாவது பொருள் வந்து இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ஆல்கஹாலா கிடைக்குது இந்த இடத்துல பிரேக்கேஜ் உண்டாகி அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீயாக கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய சரியான பதில் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து சிஹெச் த்ரீ டுவாய் சிஹெச் அப்படிங்கிறது அப்போ இங்கே வந்து உங்களுடையது பி வந்து இப்படி கிடைக்கும் உங்களுடைய பென்சின் ரிங் அப்படியே இருக்கும் இது போய் இங்கே அட்டாச் ஆகுது ஸோ சிஹெச் சிஹெச் ஹச்சிஎல் வந்து இதில் வெளியில் போயிடுது ஒரு ஹச்சிஎல் மாலிக்குலா உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற சிஹெச் அடுத்து வந்து சிஹெச் த்ரீ டுவைஸாக உங்களுக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட தான் திருப்பி ஆக்சிடேஷன் நடக்குது உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு இங்கே பிரேக்கேஜ் நடக்குது அப்போ பிரேக்கேஜ் நடக்கும்போது ஒரு ஓஹெச் குரூப் வந்து ஒரு சைடு இதாகுது ஃபீனாலாக கிடைக்குது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஓ வந்து இங்கே இருக்கிறதோட சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு கீட்டோனாக கிடைக்குது அப்போ உங்களுடைய ஹியூ வந்து முதல்ல ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல பிரேக்கேஜ் நடக்குது ஓஹெச் அங்கே வந்து கிடைக்குது ஸோ இது ஃபீனால் ப்ளஸ் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கீட்டோன் தொகுதி சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இங்கே ஒரு ஃபீனால் கிடைக்குது அடுத்து ஒரு அசிட்டோன் கிடைக்குது அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் கிடைக்குதுங்க அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் ஆல்கைலும் அரோமேட்டிக் குரூப்பும் சேர்ந்த ஒரு கலவை வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் இது பண்ணோன்னா சிஹெச் டூ டுவைஸ் சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ டுவைஸ் இது வந்து உடைய ப்ரொஃபைல் பென்சின் ரிங்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒன் ப்ரொஃபைல் பென்சின் இது வந்து என்னது ஒன் ப்ரொஃபைல் பென்சின் ஸோ ஏ தொகுதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன் ப்ரொஃபைல் பென்சின் பி வினை விளைப்பொருள் வந்து உங்களுக்கு ஃபீனால் அடுத்து வந்து கியூ இது வந்து பி இது வந்து கியூ ஆரோடது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அசிட்டோன் ஸோ ஒரு ஆல்கஹால் தொகுதி ஒரு கீட்டோன் தொகுதி அடுத்து ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் தொகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சேர்மங்கள் வந்து உங்களுக்கு விளைப்பொருளாக கிடைக்குது ஓகேவா அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்து கீழ்கண்ட சேர்மங்களில் எது ஸ்விட்டர் அயனியை உருவாக்கும் இது நாங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் எடுக்கும்போது பலப்படி சேர்மங்களில் நிறைய தடவையில் அதாவது ஒளி சுழற்றி மாற்றியங்கள் வரும்போது இந்த கிளைசின் பற்றி எது ஒளி சுழற்றி மாற்றியத்தை உங்களுக்கு கொடுக்காது ஏற்படுத்தாது அப்படின்னா கிளைசின் ஏன்னா அதில் சீர்மையற்ற கார்பன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண இருக்கிறதுலே எளிமையான அமினோ அமிலம் இருபது அமிலோ அமிலங்களில் இந்த எளிமையான அமினோ அமிலம் வந்து இந்த கிளைசின் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிளைசினுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து கே படிச்சிருந்தோம் இங்கேயும் அதுதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுல ஸ்விட்டர் அயான்ஸை எது உருவாக்க முடியும்னா அமினோ அமிலங்கள் மட்டும்தான் ஸ்விட்டர் அயான்களை உருவாக்க முடியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுல இது ஒன்று மட்டும்தான் அமினோ அமிலம் அணிலின் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒரு பென்சின் குரூப்போட உங்களுக்கு ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் என்ஹெச் த்ரீ குரூப் இணைஞ்சிருந்தா அது அணிலீன் அணிலீனியம் அயான்லாம் இப்போ கொஞ்சத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பென்சாயிக் அமிலமும் அப்படி தான் பென்சின் ரிங்கோட உங்களுக்கு ஒரு சிஓஓஹெச் குரூப் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்விட்டர் அயான்களை உருவாக்காது அசிட்டின் அலைடு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அமினோ அமிலத்தில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கிளைசினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அமினோ இதில் எல்லாம் அமினோ குரூப்பும் உங்களுக்கு கார்பாக்சில் குரூப்பும் தனித்தனியாக இருக்கும் அமினோ அமிலத்தில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சாரி அமினோ அமிலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் என்ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் குரூப் ஒரே ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு அமினோ குரூப் அமில குரூப்பும் இருக்கும் அமினோ குரூப்பும் இருக்கும் இது அயான்களாக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் மாறுபடும் ஸோ அமினோ அம் அமிலங்களின் பண்பை வந்து இந்த அமினோ குரூப்பும் அமினோ குரூப்பினுடைய பண்புகளை வந்து அமில குரூப்பும் வந்து என்ன ஆகும்னா பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ உங்களோடது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நடுநிலையானதாக இருக்கும் அதனால தான் அதை ஸ்விட்டர் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நடுநிலையானது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் ஸ்விட்டர் அயான்ஸ் ஸோ ஒரு கேட்டையான் இருக்கணும் அடுத்து ஒரு ஆனையான் இருக்கணும் இங்கே கேட்டையான் வந்து உங்களோடது என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸில் அமினோ தொகுதியில் வந்து உங்களுக்கு கேட்டையான் இருக்குது அடுத்து அதே இது 
அதே அமினோ ஆசிட்ஸ்ல ஒரு அமில தொகுதியில வந்து உங்களுக்கு ஆனியான் இருக்குது சோ இது வந்து நேர்மின் அயனி இது எதிர்மின் அயனி இது நேர்மின் அயனி இது வந்து எதிர்மின் அயனி சோ இது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கும் போது நேர்மின் அயனியும் எதிர்மின் அயனியும் ஒரு மூலக்கூறுல இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ஸ்விட்டர் அயான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் எதுலதான் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அமினோ அமிலங்கள்ல தான் இருக்கும் இது எதுல இருக்கும் அப்படின்னா அமினோ அமிலங்கள்ல இருக்கும் ஓகேவா இங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய கிளைசின் கொடுத்துருக்கு இதுதான் கிளைசின் ஸ்ட்ரக்சர் சோ கிளைசின் ஸ்ட்ரக்சர் நான் ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி இங்க சி இருக்கும் இங்க ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ அதோட ஒரு அமினோ தொகுதியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய ஸ்விட்டர் அயான் வந்து என்ஹெச் த்ரீ பிளஸ் அதனுடைய நேர்மின் அயனி எதிர்மின் அயனி வந்து சிஓஓ மைனஸா இருக்குது சோ இது வந்து உங்களுடைய ஒரு ஸ்விட்டர் அயான் ஃபார்ம்ல இருக்கு இதுதான் உங்களுடைய கிளைசினுடைய ஸ்விட்டர் அயான் கான்செப்ட் சோ நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி பாட்டில இருந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மே ஆறாம் தேதி நடந்த எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைகளும் அதற்கான தகுந்த விளக்கங்களும் பார்த்திருக்கோம் சோ எங்க ஸ்பீடு நிறுவனம் மூலமாக இந்த விளக்கங்களை உங்களுக்கு தொகுத்து அளித்ததுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி சோ அது உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நம்புறேன் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் தேங்க்யூ